मोटामुटी जेटा बेसि ओके साउंड क्लियर मेन्शन कर फेलें तीन विषय आज के क्लस करब और आज के क्लस लम्बा है प्रथम दी आज के खूब फ्री और द्वित कथा हे फटोशप नहीं जो जिन जो जिन आई हाव नो प्रब्लेम जस्ट हमें सपोर्ट दीते देखते लिखे पाठिए अच्छा तर मैंने शेयर दीते हैं ग्रुपर बाकी मेम्बर घुमा ठीक है अच्छा आर बोली आर बोली एक बार शेयर कर तपर बोल र भिडियोर प्रथम देखें मजा लगे एक नाचते हाँ और द्वित कथा हे देखिए शेयर कर दी तो आज के जो विषय आज के को विषय अपनारा फटोशपर को विषय अपने जानते चानी चेषा करब जेको विषय है ट्राइफल बोशियर बैफल बोशियर पोस्ट कार्ड फ्लायर रिजुमी एंड दें फटो एडिटिंग एनीथिंग एनीथिंग जेको कि मन है जो फटोशप विषय जो अपना को इच्छा था रेडी चेषा करब अपने सपोर्ट देवर जो ओके सो मेन्शन कर फेलें अपन को विषय जाना इच्छा आज है और अवश्य 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 भिडियो शेयर करें मानुष जानुक जानो दरकार आज कख तो बी ना शेयर करते बोलते गा कम 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 जान थकान तई आसले शेयर करते बोलते पर सो साउंड क्लियर एक मैसेज करें दें हे विषय आज के बुझा इमरान भाई लाइने आसलम वालेकुम वालेकुमस साउंड इज क्लियर रईट थैंक यू थैंक यू साउंड क्लियर हर जो शेयर डान गुड भेरि गुड ये शेयर डान है शब्द का शुना जाए कत भल लागे मन थे अंतर थे मैं एक भलोबाशा आसे जेना भलोबाशे देखें जरा जा रा शेयर दिखे शेयर तो दिखे ना लाइक दिखे अच्छा ठीक है ताओ लाइके खुशी हो जाए कि नहीं अच्छा अच्छा लाइक 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 ओके अल्सो कैम एंड जस्ट पोस्ट ओके भेरि गुड आज के टपिक्स हमें ट्राइफर्ड बसिए रही चिंता कर लम सारा खाली जो सारा दिन खाली मतमत जाना तो हम ना लाइफ मान मजा और लाइ जी एतटुकू जो मजा ना थे तेल मन है जो क्यों लाइव थकते इंटरेस्ट है ना सो अपने जस्ट आज के अपशन हे ओपेन अपशन देखी तो हमारे माइक्रोफोन नहीं अने के बोले जो भाई अपन माइक्रोफोन भलो ना जो माइक्रोफोन खराब है सेटार जो दीना सब एक्सपेन्सिव माइक्रोफोन नहीं अनेक दामी द्वितीय कथा हे तो सेटिंग झमेला आज और जो ये ना तो हमें कि नहीं थे दामी कब ना ठीक है सो ए विषय हे आज के कौन ट्रपिक्स नहीं अपनारा थे शिखते चान जस्ट फटोशप रिलेटेड अपशन हे फटो एडिटिंग अपशन टू हे रिजुमी डिजाइन 
পোস্ট কার্ড ডিজাইন মানে প্রিন্ট রিলেটেড ডিজাইন ইউআই ডিজাইন অ্যান্ড দেন যদি মনে হয় যেন আরও কিছু অ্যাপস ডিজাইন ইউআইয়ের সাথেই তো অ্যাপস আছে ঠিক আছে তো এই কোন বিষয় আপনারা জানতে চাচ্ছেন বা কোন বিষয় আমার থেকে মানে নিতে চাচ্ছেন সুবিধা নিতে চাচ্ছেন রাইট তো একটু মেনশন করে ফেলেন আর আমি চাই যেন আপনারা এটা করেন আর এটা করলে আমি খুশি হব ঠিক আছে আপনারা কোন বিষয় জানতে চাচ্ছেন আপনারা ফটোশপ বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন ফটোশপে তো অবশ্যই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ফটো এডিটিং নাকি আপনার প্রিন্ট ডিজাইন নাকি ইউআই ডিজাইন বা অন্য কোনো পার্সোনাল কোয়েশ্চেন থাকলে সেটাও করতে পারেন সমস্যা নেই আমি অ্যান্সার করব দুই ঘন্টার বেশি আছি আজকে আমি ফ্রি অ্যান্ড দেন আজকে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেব অনেকক্ষণ সময় তো ফ্রিটাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগান লাভ হবে ওকে দেখি একটু নয় দিন হুম কোয়েশ্চেন না করলে তো আমি স্টার্ট করতে পারবো না করে ফেলেন আপনারা লাইভে আছেন আপনারা কোয়েশ্চেন করে ফেলেন মানে কোন টপিক্সে ভাইয়া হাজির শেয়ার ডান ভেরি গুড এই অ্যাক্টিভ ছেলেগুলি ভালো লাগে যেমন হচ্ছে তাহিদুল ইসলাম বলছে অ্যাক্টিভ এই এইগুলা ওনার ডিজাইন কিন্তু আপনারা দেখেছেন কিনা আমি জানি না ওনার ডিজাইন কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে আমার কাছে ভালো লেগেছে যেমন আপনাকে দেখাই আশা রাখি উনি খুব ভালো কিছু পাবে ইনশাল্লাহ যে ভালো কষ্ট করবে ডেফিনেটলি সে ভালো আউটপুট পাবে আপনি যদি কষ্ট না করেন তাহলে আপনি কিভাবে আশা করতে পারেন যে আপনি একজন ভালো ফ্রিল্যান্সার হবেন আপনার কনফিডেন্ট আপনাকে আগিয়ে দেবে রাইট আপনার কনফিডেন্ট আমি কিন্তু কিছু না আমি জাস্ট একটা গাইডলাইন আমি যতটুকু আমার আইডিয়া আছে আমি শেয়ার করবো বাট কেউ যদি স্বপ্ন দেখে আসেন যে আমার এই গ্রুপে চার মাস পাঁচ মাস কোর্স করলে লাখ লাখ টাকা কামাবেন ইটস নেভার পসিবল ইটস নেভার পসিবল ইটস আ ইউনিক এক দুইটা পার্সন থাকে যেগুলো হয়তো বা লাকিলি মানে জাম্প করে তো 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 প্রিন্ট ডিজাইন হ্যাঁ ইমরান ভাই বলছে প্রিন্ট ডিজাইন সো প্রিন্ট ডিজাইনও তো অনেক ক্যাটাগরি আছে রিজুমি আছে তারপর হচ্ছে আপনার ফ্লায়ার আছে বুশিয়ার আছে বাইফল বুশিয়ার আছে অনেক ক্যাটাগরি এখন এটার মধ্যে স্পেসিফিক কোনো যদি কেউ কিছু বলতেন যা মানে আপনাদের সুবিধা হবে কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকলেও আজকে কোয়েশ্চেন করেন আর যদি মনে করেন যে না আমার বক বক শুনতে ইচ্ছা করছে না তাহলে একটা কাজ করি আমার লাইফ আগে টাইফল বসিয়ে ছিল ওইটা স্ট্রিম করে দিই আপনারা দেখেন ওইটাও যদি দেখতে মন চায় সেটাও দেখতে পারেন বাট আমি মনে করছি যে না লাইভ লাইভের মতো হোক একটু মজা টজা হোক আর ঈদের পরে আমরা একটু গল্প টল্প করিনি একটু গল্প টল্প আবার করি কালকে এসছিলাম একটু স্ট্রি ছিলাম আর আজকে যেহেতু আমি ফুল ফ্রিডমে আছি আজকে আমি স্বাধীন আছি তো সেই ক্ষেত্রে স্বাধীন বলতে আজকে আমার সাথে কেউ নাই আজকে কেউ ডিস্টার্ব করার নাই তো আছি আপনাদের সাথে এবং এই বিষয়ে যে আজকে ফটোশপ নিয়ে আপনাদের যে কোনো ধরনের যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যদি টুকটাক মাঝে মধ্যে একটু ফ্রিল্যান্সিংয়ের ইচ্ছা থাকে করতে পারেন সমস্যা নেই আমি সাপোর্ট দেব বলেছিলাম আমি ফ্রিল্যান্সিংয়ে সাপোর্ট দেব না বাট দেব আজকে আজকে আপনাদেরকে আমি আমার কিছু শেয়ার করব ওকে ভেরি গুড ভাইয়া লাইভের সাউন্ড অনেক ভালো আছে কিন্তু টিউটোরিয়ালের সাউন্ড অনেক কম রিয়েলি স্যাড আমি আমি কি করব আমার আমার হাতে কিছু করার নাই আমি আপডেট হচ্ছে আস্তে আস্তে আপডেট হচ্ছে এবং ইনশাল্লাহ আমি আশা রাখি যে আর আরও সাউন্ডের দিকে টেক কেয়ার নিচ্ছে এখন আজকে আজকে রাত্রে কিছু কয়েকটা ভিডিও বানাবো অবশ্যই আপনারা দেখেন ওই সিক্সটি টু মানে আমার তো ছোটো ছোটো ভিডিও হয় দুই মিনিট তিন মিনিট চার মিনিট পাঁচ মিনিটের ভিডিও করি আর লাইভ তো লাইভ বড়ই হয় তো লাইভটা হচ্ছে আপনাদের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা কোয়েশ্চেন করতে চান না আপনারা কেন জানি একটু লজ্জা পান লাজুক লাজুক টাইপের আমার মতো হুম তো লাজুক হলে কিন্তু হবে না লাজুক হলে হবে না একটু স্ট্রং হতে হবে অ্যান্ড কনফিডেন্ট হতে হবে যে না আপনি ভালো কিছু হবেন যেমন লাস্ট লাইভে আমি এসে একজনকে বকা দিয়েছিলাম যে এই আপনি ডিজাইন ভালো না ইম্প্রুভ হয়েছে ইম্প্রুভ হয়েছে আমি আমি তার কাজ দেখলাম যে না অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো খারাপ তো হবে একদিনে কি আপনি একেবারে তুখৌ ডিজাইনার হয়ে যাবেন এই যে এটা হচ্ছে তাহিদুল ইসলাম অসাধারণ ডিজাইন হয়েছে ভাই অসাধারণ আপনি যে ফটোশপে এগুলো ধৈর্য ধরে করেছেন আই এম রিয়েলি হ্যাপি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে চালিয়ে যান আমি আছি আপনার সাথে ব্লেডের ব্যাপারটা একটু দেখে নিই ব্লেড সেফটি মার্জিন ব্যাক কই ব্যাক ব্যাক সাইড কোথায় ব্যাক সাইডও ডিজাইন করে ফেলতেন ভালো হতো ব্যাক সাইডে ডিজাইন হলে জিনিসটা আরও সুন্দর হতো একটু প্রফেশনাল হতো অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক সুন্দর হয়েছে আই এম রিয়েলি শক যে এত সুন্দর ডিজাইন আমার গ্রুপের মেম্বাররা করছে আমি জানি যে এটা আমার আমার গাইডলাইনের না ঠিক আছে কিন্তু সে যে চেষ্টা করছে সেটার আউটপুট আমি তার সাথে আমার টিমে সে আমার ঢুকেছে আমার একটা সিক্রেট গ্রুপ বানিয়েছি যেটা সিক্রেট বলতে সিক্রেট একটা গ্রাফিক্স টিম যেখানে আমরা গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করব সে আমার এই টিমে ঢুকেছে এবং ইনশাল্লাহ এক বছর পর এক বছর
কে কে আছে লাইনে ওকে আমি জাস্ট একটু নামগুলো বলি তাহলে আপনারা মেসেজ করেছেন আপনাদের মজা লাগবে আতিক ভাই বলছে ভাইয়া লাইভের সাউন্ড অনেক ভালো আছে কিন্তু টিউটোরিয়ালের সাউন্ড অনেক কম ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আর ওয়াই এম নাইনটি ফাইভ যাক আমি নাইনটি ফাইভ বলি তাহলে শর্টকাট হবে শেয়ার ডান ভেরি গুড ভেরি গুড আর হচ্ছে হাসান বলছে রিজুমি ডিজাইন আমার খুব পছন্দের একটা কাজ রিজুমি ডিজাইন আচ্ছা এটা এটা মাথায় রাখলাম রিজ কয়টা ভোট উঠে দেখি আপনারা ভোট করেন যে কে কোন কোন রিজুমি প্রিন্ট ফটো এডিটিং যে কোনো ধরনের কাজ আজকে আমি শেয়ার আই মানে আমার আইডিয়া শেয়ার করবো আপনাদের সাথে আর যে কোনো জিনিস আমার যদি মনে হয় যে না ফ্রিল্যান্সিংয়ের কোনো আইডিয়া জানার ইচ্ছা আছে আমি যদি জানি আমি সেটা অ্যান্সার দেবো চেষ্টা করব আর আজকে আসি দুই ঘন্টা ধরে আছি এবং দুই ঘন্টা ধরে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেব মধ্যেখানে ক্যামেরা থাকবে না কয়েকবার চলে যাবে আচ্ছা হাসান বলছে রিজুমি ডিজাইন ওকে ভেরি গুড তুষার দাস বলছে চলে আসলাম ভালো করেছো চলে আসার সাথে সাথে একটা শেয়ার বাটনটাকে একটা ক্লিক করো এবং শেয়ার করে ফেলো মানুষজন যাতে দেখে ওকে আর দেখাটা দরকার আছে আচ্ছা আতিক বলছে শেয়ার ডান ভালো ভালো ভেরি গুড ইমরান ভাই বলছে যে ট্রাইফোল ডিজাইন অর বাইফোল্ড অর এইট আর টুয়েলভ পেজ ডিজাইন দেখেন এই লাইভে আটটা থেকে বারোটা পেজ আমি ডিজাইন করতে পারবো না আমি আপনাদেরকে যে জিনিসগুলো দেখাতে পারবো দুই তিনটা পেজ হয়তো বা একটু আইডিয়া দিতে পারবো এবং দুই তিনটা পেজ যদি হয় সেটা চিন্তা করেন যে ট্রাইফোল্ডেরও আপনার ব্যাক টু ব্যাক করা যাবে হয়তো বা দুই ঘন্টায় আর সাথে সাথে একটা কন্টেন্ট রেডি করা উইথাউট কন্টেন্ট তারপরেও করব চেষ্টা করব ডেমো টেক্স রেডি করতে আর আট বারো পেজ হবে না আট বারো পেজটা একটু বেশি বড় হয়ে যায় আট বারো পেজ আপনি পাবেন দুইটা পেজ যদি পারেন দুইটা পেজ যদি ডিজাইন করতে আপনি পারেন প্রপারলি ওয়েতে দুইটা বা তিনটা পেজ যদি পারেন তাহলে আপনি বাকি সবগুলো পেজ পারবেন অবশ্যই পারবেন খুব আহামরি কিছু না আচ্ছা তাহিদুল ইসলাম বলছে ট্রাইফোল্ড বুশিয়ার দেন সময় থাকলে রিজুমি ট্রাইফোল্ড রিজুমি দুইটা ভোটই দুই সাইড দিয়ে আসলো এখন কোনটাকে বেছে নেবো বেশি কোনটা আসবে সেটাকে ডান করবো ওকে আচ্ছা উত্তম উত্তম সরকার বলছে সাউন্ড কোয়ালিটি খুব ভালো হয়েছে হ্যাঁ সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো হওয়ার কারণ আছে মাইক্রোফোন তো ভালো নিয়েছে আর সাথে ইমরান ভাই আজকে আমাদের সেটিং টেটিং আমার কম্পিউটারে ঢুকে সেটিং টেটিং সব ঠিক করে দিয়েছে যার কারণে আমি মনে হয় আর একটু বেটার সাউন্ড মানে আপনাদের দিতে পারছি সেটা হচ্ছে প্রথম কথা ওকে 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 কোশ্চেনই নাই ছি আচ্ছা ইমরান ভাই বলছে সাউন্ড পেতে প্রবলেম হলে সেটিং থেকে লেফট অ্যান্ড রাইট সাউন্ড সাইডের স্লাইডার মুভ করে দেখেন প্লিজ আশা করি হ্যাঁ আমার আগের মাইক্রোফোনে সমস্যা ছিল আগের মাইক্রোফোন ছিল সস্তা দামের এরকম একটা ঠিক আছে অনেক সস্তা এবং ভালো ছিল খারাপ ছিল না কিন্তু এইটার একটা প্রবলেম ছিল এটা লেফট সাইড না রাইট সাইড যেন সাউন্ড আসেন এটা অনেক আগের থেকে আমাকে বলছিল আচ্ছা তাইজুল ইসলাম বলছে ভাইয়া ওয়ান সাইডার আচ্ছা ঠিক আছে নজরুল ইসলাম বলছে আমি আছি ভাইয়া তাহে তাহিদুল ইসলাম বলছে রিজুমি হ্যাঁ রিজুমিটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা উত্তম সরকার বলছে ট্রাইফোল ডিজাইন তাই রিজুমি 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 আচ্ছা মেহেদিও বলছে রিজুমি ইমরান ভাই বলছে বাইফল সো দ্যাট ইজ গ্রেট কনফিউশন আমি চেষ্টা করছি দুইটাকেই কভার করার তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা নেমে যাই হচ্ছে রিজুমিতে রাইট একটা প্রথম পার্টে রিজুমি হচ্ছে দ্বিতীয় যদি ব্রেক নেবো না একটা আমি করে নেব তো এখন আপনারা আমাকে বলেন যে আপনারা যদি রিজুমি ডিজাইন করতে যান প্রথমে কি করবেন প্রথমে কি করবেন আপনাদের আইডিয়া শুনি আপনাদের আইডিয়া দেখবো আমি গলা বন্ধ রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত না লিখবেন যে আপনারা রিজুমি ডিজাইন করতে গেলে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে একটা রিজুমি তো বোঝেন আমি রিজুমিটা একটু দেখাই একটু দেখি 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 গ্রাফিক্স রিবারে চলে যাবে রাইট রিজুমি আমার আমার অনেকগুলো রিজুমি ডিজাইন করেছিলাম আফতা রিজুমি লিখলে আপনার চলে আসবে দেখি আশা রাখি না আসে নাই হোসেন লিখি হ্যাঁ ইয়া চলে এসছে এখানে আছে আরও আছে 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 আরও আছে অনেক আগের করা দুই হাজার চোদ্দোর দিকে এখন তো এটা আমি ফাইবারের জন্য একটা সার্ভিস ছিল ব্যাড লাগ আসলে আমার ওই ফাইবারের অ্যাকাউন্টটা বন্ধ হয়ে যায় খুবই কষ্ট লাগে খুব 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 কষ্ট লাগে তো যাই হোক এগুলো ছিল আমার আগের ডিজাইন এটা কত সালে দেখি এটা মে দুই হাজার পনেরোতে আপলোড করেছি তো আসলে খুব মানে আমার খুব ভাল লাগে রিজুমি ডিজাইন করতে কারণ এই জন্য ভাল লাগে যে 
এটা সবার দরকার হয় একটা স্টুডেন্ট যদি আপনার মানে পড়ালেখার সময়ও রেজিমি লাগে জব করার সময়ও রেজিমি লাগে তো এটার চাহিদা অনেক অনেক এটা আসলে মানে বুঝিয়ে বলা শেষ করা যাবে না মানে আপনি যদি রেজুমি ডিজাইনটা যদি একটু আপনার সুন্দর হয় এবং এটা যদি মানে ক্লায়েন্ট পছন্দ করে তাহলে আপনার গ্রাফিক্স রিভারে যদি আপনি এই ধরনের প্রোডাক্ট উঠাতে পারেন হিউজ সেল পাবেন বিশ্বাস হয় দেখাচ্ছি তাহলে ওই রেজুমি ডিজাইন লিখে সার্চ করি একবারে এই বছরে সব থেকে বেশি যে রেজুমিটা সেল হয়েছে সেটাতে যাই বেস্ট সেল রাইট ওকে গ্রেট এই দেখেন এই বছরে এটা আমরা যখন সার্চিংয়ে ফিল্টারে গেলাম ফিল্টারে যাওয়ার পর আমি দ্য ইন দ্য লাস্ট ইয়ার ওকে এখানে যখন আমরা দেখতেছি যে এই রিজমটা টপে আছে আমরা লিখেছি এখানে কি ফিল্টার করে লিখেছিলাম বেস্ট সেলার ওকে বেস্ট সেলার লেখার পর আমরা দেখতে পারলাম যে এই যে রিজমে দেখেন খুব সিম্পল এবং ক্লিন ডিজাইন সেটা বিক্রি হয়েছে কতবার দেখি তো দুশো বার তার মানে আবার ক্যালকুলেটারের কাছে চলে যাই দেখি যে একজন ডিজাইনারের ভ্যালু কতটুকু আছে একজন ইউনিক ডিজাইনারের ভ্যালু কতটুকু আছে ফালতু ডিজাইনারের কোনো ভ্যালু নেই ঠিক আছে ছয় টাকা দাম ছিল ধরেন এটার অর্ধেক দাম ধরি কেন এই মার্কেট প্লেসে কিছু রুলস আছে সেগুলো আমি বিস্তারিত না বলি বাট তিন টাকা করে যদি ধরি দুইশো তিরিশ ও একটু একটু না আমি একটু লাইভে আছি পরে কথা বলি তাহলে এমনি কোন ওকে ওকে দ্যাটস মিন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যে এখানে তিন টাকা করে ধরলে তার রেজুমে বিক্রি হয়েছে দুইশো তিরিশটা রাইট দুইশো তিরিশটার ভ্যালু আসে ছয়শো নব্বই ডলার তিন মানে তিন ডলার করে ধরেছি রাইট অর্ধেক ধরেছি যা হোক ওইটা অর্ধেক অর্ধেক কী ওইটা পরের হিসাব আমি অর্ধেক ধরেছি তার মানে এই যে একটা ডিজাইন করেছে রাইট এই একটা কনসেপ্ট তাকে রিচ বানিয়ে দিয়েছে দেখেন একটা কনসেপ্ট সে ফটোশপে করেছে ইন ডিজাইন করেছে এআই করেছে অ্যান্ড দেন ডকে করেছে তাহলে ছয়শো নব্বই তার মানে হচ্ছে এই রিজুমটা করার পর সেই রিজুমটা আপলোড করেছে হলো সেপ্টেম্বরের সাতাশে সেপ্টেম্বর দুই হাজার ওকে আর করার পরে সে এখানে কি করেছে এখানে রেখে দিয়েছে এটার মালিক সে এই যে এখানে লিখে দিয়েছে কোর্ট পাওয়ার এটার মানে মালিক অ্যান্ড দেন এত টাকা তার আসছে এবার ক্যালকুলেটার নিত এইটি টু রাইট একটা ডিজাইন দিয়ে ডিজাইনের ভ্যালু আছে বাট কনসেপ্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই কনসেপ্টটাই আমাদের অনেক ঘাটতি আমরা আসলে হয় কি আমরা সব মানে আমি আপনাকে কেন বলছি যে আপনার ডিজাইন কপি করেন কপি করেন কপি করেন এখানে কপি করলে আপনার যে জিনিসগুলো আসবে সেটা হচ্ছে পারফেক্ট টেক্সট পারফেক্ট অ্যালাইনমেন্ট পারফেক্ট গ্রুপ করা সিস্টেম এই সকল জিনিস আপনার ইম্প্রুভ হয়ে যাবে আপনারা করেন কি ক্রিয়েটিভ কনসেপ্ট বানাতে চান দেখেন ক্রিয়েটিভ কনসেপ্টে তো অনেক সময় আছে মাত্র এক মাসে যদি আপনি মনে করেন যে লাখ লাখ টাকা কামাবেন পসিবল না কিন্তু কোয়ালিটি পাবেন না হ্যাঁ কোয়ালিটির জন্য মাঝে মাঝে কি করবেন কাজ ছেড়ে দেবেন কাজ ছেড়ে স্কিল ডেভেলপ করবেন যে না আমার স্কিল দরকার স্কিল নিয়ে যদি এখন কথা বলি যদি আপনার টাকাই দরকার হয় তাহলে সিএনজি চালান যদি আপনার মনে হয় যে আপনার খুব এমার্জেন্সি লাখ লাখ টাকা কামাতে হবে তাহলে আপনি সিএনজির ব্যবসা করতে পারেন অটোরিক্সার ব্যবসা করতে পারেন বাট এখানে কিন্তু আপনার কোনো স্কিলের ব্যাপার না অটোরিক্সা বাড়বে একটা সময় হয়তো বা নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমি যেটাকে বিলিভ করি যে আপনি যদি কাজের ক্ষেত্রে যদি কোনো যোগ্যতা হয় যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যদি আপনার স্কিলটাকে ডেভেলপ করেন তাহলে কিন্তু আপনি ঠকবেন না আপনার স্কিল কেউ আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে না আমি যতটুকু পারি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটাতে কিন্তু আমার লস হচ্ছে না আমিও অনেক কিছু শিখে আপনাদের কাছে আসছি যার কারণে হয় কি আমার স্কিল ডেভেলপ হচ্ছে রাইট আর যাই হোক এই রিজুমিটা বানাবো নাকি অন্যটা বানাবো সেটা বলেন রিজুমি দ্বারা এটা ফ্রন্ট ভিউ ফ্রন্ট ভিউ আচ্ছা এটা হচ্ছে কভার পেজ কভার লেটার রাইট আর এটা হচ্ছে আপনার মেন পেজ ঠিক আছে মানে ফার্স্ট পেজ যেটাকে তো এই যে এই ধরনের ডিজাইন আরও আছে দেখেন এটাও আছে সব থেকে মজার বিষয় যে ডিজাইন মানে দ্বিতীয় যে ডিজাইনটা এটা কিন্তু বাংলাদেশের একজন ক্যান্ডিডেট বাংলাদেশের দাহক দেশটা লুকিয়ে রেখেছে আমি চিনি বাংলাদেশের ঠিক আছে এই ডিজাইনটা আপনার বিক্রি হয়েছে একশো ছাপ্পান্নটা বারো করে ওকে এখানে অবশ্য তিনটা প্যাকেজ করে দিয়েছে এখানে তিনটা ডিজাইন দিচ্ছে সাথে আপনার চাইলে এই ডিজাইনটাই করে দেখাই নালে ওকে
स्ट्रेट व्यू कथाय दिस वन इज ग्रेट हमें इटे सेव कर फिली छोटो छोटो एक तेल फाइनलि दारण कि एक एप्लीकेशन और अच्छा अपना मुख देखे खूब भल लगे हाँ आज के आज के खूब फ्री आज के खूब फ्री और आज के जोरे जोरे कथा बोलते आज के को झमेला नहीं अच्छा तहित तो भाई रईट अच्छा भाइयर माइंड ब्लोईंग डिजाइन मिया पान मारे ना अच्छा बुझी अच्छा शाउन सानी बोलते भाई फटोशप इन्स्टल दिए अनेक भाव ट्राई करट क्च करना अच्छा एक क्या करें जर क्ज करें जर फटोशपे झमेला प्राइट मैसेज करें हमार फेसबुक आईडी तो अपने जान जी ना जानें तो हमें डी आई टी इन्स्टिट्यूट पेज अपनी मैसेज करें भैया फटोशपे हेल्प लागे हमें आपके एक लिंक दिए देव से अपना फटोशपे टोटल क्यों सेट आप दीते हैं अपना देवा आज है क्योंकि आसले बैध ना ये अवैध क्च कमी ये हाइट कर रेखे अपन लागले देव और भिडियो देखे जो समस्या बुझे तेल अवश्य लाइक दिए दिन ठीक है शेयर देव दरकार नहीं भिडियो अच्छा दिए देव हेल्प करब समस्या नहीं तो भाई बोलो हमें एक रिज्यूम कपि कर आगामीकाल आपलोड करब हाँ इनशालापलोड करें बाट ए कपि करें क्योंकि फुल कपि करें क्यों कन्सेप्ट बनाते जें ना अपना खूब भूल करें अपन जी भूलता के सवार आगे देखी से आपनारा कन्सेप्ट बनाते जान देखें ये बिगेनार लेवे कन्सेप्ट बनानों दरकार नहीं इट भलो सेल हो देखें एकशो सात रिजमी अनेक बेसि सेल है क्यों यूनिक कन्सेप्टई आस खूब कठिन हो जाए कारण मानुष कर कि डिजाइन टाइम फुल्लि ओ रकम ही कपि करते चेषा कर दे दुखर विषय हमारे एतगुल रिजमी आज है क्योंकि भूले आस ग्राफिक्स बारे उठाई और ये पुरान हो गए एन एट चलो कि ना से जी ना इनक आगे डिजाइन अनेक आखने और आई पेजर पर पेज आ बट हमारे मना है जो नतून कर आरोप स्टार्ट कर इनशाला टीमो सपोर्ट देवे तो स्टार्ट करी तो धरें एक् रिजुमि डिजाइन करबी एक रिजुमि जो हो रिजुमि सजा हे ए फोर रईट ए फोर ए फोर हमारे की क्यों लागे प्रथम क्यों करते पेज सेट आप करते हैं पेज सेट आप क्यों कर मायजाल रहस्य भेद इसे सब समी सब हमें बुझलम ना भाई उन्नी मायजाल इसे एक सब स्क्राइब करते चेचे एक रिक्वेस्ट कर भाइय रियल रियल अच्छा रिजुमि डिजाइन हमारे पसंद ओके अपना एक जस्ट मैसेज लिखें जो एखीज पेज सेट आप करब ये पेज सेट आपर जे आपनर मैं टेम्पलेट ये कोथा के पा क्योंकि टीटोरियल एक सैड आम आपनर टेम्पलेट को सैड से नाम आपके बोलें जीतु हमें पेज सेट आप करते जाबा ना जस्ट टेम्पलेट नाम ही डिजाइन स्टार्ट कर देव जैसे अपने सुविधा है अवश्य मैसेजे लिखें और अभी देखो हमें दु तीन मिनट ब्रेक निचि रईट इनशाला अच्छा जैक हाँ, मैसेजा अपनारा कर फिलें देखें भैया आगे प्रथम बोली कोमर बेधे एक बचर एक बचर एक टाको इनकाम करबें ना ए रकम टेंडेंसि नहीं जी आसते फ्रिलान्सिंगे सो यूल बी मैं सकसेस अदारवैज आनी जो मन करें कल के चार मास कोर्स कर लाख लाख टाक कमें नेभार पसिबल नेभार पसिबल 
প্রথম আপনাকে স্কিল তৈরি করতে হবে আপনার যদি স্কিল তৈরি হয়ে যায় আমি এতটুকু ইনশিওর করতে পারি আপনাকে যে কেউ বাংলাদেশে অনেক অনেক ডিজাইনারে রিকোয়ারমেন্ট আছে আমার লাইভেও এমন অনেক আছে যারা মানে যারা মানে ডিজাইনার খুঁজছে আমি নিজেও ডিজাইনার খুঁজি ঠিক আছে সো এক কাজ করি এখন পিএস প্রিন্টে চলে যাই পিএস প্রিন্ট হচ্ছে একটা সাইট যেখানে আমরা প্রিন্ট টেম্পলেটটা পেয়ে যাব আচ্ছা পিএস প্রিন্ট পিএস প্রিন্ট পিএস প্রিন্ট আচ্ছা সাত মাহের মেবি কিছু অলৌকিক যে বলছে সাত মাসে আচ্ছা যাই হোক সাত মান্থ লিখেছে সাত মান্থেও সাত মান্থেও বি কিছু শিখি নাই ব্রো আচ্ছা শিখবেন কি করে আপনারা আসলে একজন মেন্টার দরকার আপনারা আপনাদের সমস্যা যদি আমি বলি আপনারা সবসময় জাম্প করেন রাইট এখন এই জাম্প করতে পারবেন আমি যাকে ইচ্ছা একজনকে ফলো করেন এবং তাকে গুটিয়ে গুটিয়ে তার থেকে সলিউশন নেন যে আপনি গুটিয়ে মানে যার থেকে হেল্প দরকার তার একটা গাইডলাইন ফলো করেন আপনারা করেন কি আজকে লোগো ডিজাইন করছেন কালকে প্রিন্ট ডিজাইন করছেন পরশু ইউআই ডিজাইন করছেন তারপর দিন আবার চলে যাচ্ছেন ফটো এডিটিংয়ে এত কিছুতে জাম্প করা পসিবল না একটাতে এক্সপার্ট হন একটাতে এক্সপার্ট হলে আমি শিওর যে ওই কাজটাকে সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করেন হানড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন গ্রুপে আপনি পাবলিশ করেন যে আপনার কোথায় ভুল আছে এটা যেন ধরে দেয় এখন আমি আমার গ্রুপে তো চেষ্টা করছি যে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এখন যদি আপনারা যদি আজকে যেমন আমি আমার গ্রুপে দেখি একজন হঠাৎ করে দিচ্ছে লোগো ডিজাইন একজন দিচ্ছে ফটো ম্যানিপুলেশন ফটো ম্যানিপুলেশন ঠিক আছে কিন্তু লোগো ডিজাইনটা আসলে আমি তো এখনো শেখাইনি আর লোগো ডিজাইনের যখন আমি একটা লোগো ডিজাইন আমি আপনাকে বুঝাবো তার আগে তো আমাকে লোগো ডিজাইনের ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট রাইট আপনি এখন লোগো ডিজাইন কিভাবে করছেন কিভাবে আপনি মানে স্টার্ট করছেন একটা শেপ দিলেই তো লোগো হয়ে যায় না যে আপনি একটা বাঁকা দিয়ে দিলাম এটাই লোগোর মিনিং না লোগো মিনিং আসছে তার কোম্পানির রিকোয়ারমেন্টে কি বলছে রাইট এখন কোম্পানি যদি বলে থাকে তার এই জিনিসগুলা তার ফোকাস হবে তখন আমি রিকোয়ারমেন্ট বোঝার পর আমি বুঝবো যে ওকে দিস লোগো ইজ লুক পারফেক্ট রাইট এখন আপনারা করেন কি লোগো আপলোড করে দিচ্ছেন এখন আপনাদের হয়তো বাইট কথা বলবো আপনারা কষ্ট পাবেন বাট আমি চাচ্ছি না যে এখন লোগো এখন হচ্ছে আমরা প্রিন্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করব সো প্রিন্ট ডিজাইনে আমাদের ফোকাস হচ্ছে আপনারা প্রিন্ট ডিজাইন অ্যাপ্লাই করেন সেটা ইলিস্ট্রেটারে করেন যদি আপনারা ইলিস্ট্রেটারে ভালো পারেন করেন কোনো সমস্যা নেই বাট যেটা ফোকাস সেটা হচ্ছে যে এখন প্রিন্ট ডিজাইনে আমরা এক্সপার্ট হবো রাইট ফটো এডিটিংটা একটু টাফ ফটো এডিটিংয়ে আপনাদের বিগেনারে খুব প্রবলেম হবে এনিওয়ে আমরা এই জায়গা চলে আসলাম প্রিএস প্রিন্ট এটা সাইডের নাম এখানে আমরা দেখতে পারবো অনেক ধরনের ক্যাটাগরি আছে ব্যানার সাইন বুকলেট বুকমার্কস বুশিয়ার বিজনেস কার্ড ক্যালেন্ডার সি সিডি ডিভিডি যা হোক অনেক কিছু অনেক কিছু এত কিছু বলতে গেলে ব্যথা হয়ে যাবে এখন আমাদের দরকার হচ্ছে আমরা ডিজাইন করব হচ্ছে রিজুমি রাইট রিজুমি যে কোনো একটা হয়তো বা হোয়াট এভার দ্যাট একটা করব এখন এই রিজুমির এই রিজুমির পেজের সাইজ বলছে প্রিন্ট ডাইমেনশন বলছে এইট সেম মানে এইট পয়েন্ট থ্রি ইন্টু রাইট এই সাইজটা হচ্ছে এ ফোর সাইজ ন্যাচারালি এ ফোর সাইজ বলে এটাকে আমরা আরও একটু দেখতে পারি এখানে এ ফোর সাইজ মেনশন করা আছে আচ্ছা এ ফোর পেপার সাইজ আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমার পিএস প্রিন্টে আসার পর আমি যেটা করব এখান থেকে আমি পেজের সাইজটা জানি না যে আসলে আপনার যখন প্রিন্ট ডিজাইন করেন অনেকেরই কিন্তু ব্লিডের ব্যাপারটা বোঝেন না তারপর হচ্ছে আপনার সেফটি মার্জিনের বিষয়টা বোঝেন না তো এগুলো আসলে বোঝার কিছু নাই এগুলো নিয়ে এখন আমি খামা খাই আপনাদের সময় নষ্ট করতেছেন তবে এতটুকু বলি আপনারা যদি ধরেন বুশিয়ার ডিজাইন করতে চান এখানে বুশিয়ার ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করেন এখান থেকে গিয়ে প্রিন্ট গাইডলাইনে আপনার যেই সাইজের বুশিয়ার দরকার হাফ ফোল্ড দরকার ট্রাই ফোল্ড দরকার জেট ফোল দরকার রাইট অ্যাঙ্গেল দরকার এখান থেকে টেম্পলেটটাকে যেতে পারেন হয়তো বা যদি আপনার হাফ ফোল্ড বুশিয়ার দরকার হাফ ফোল্ডে হাফ ফোল্ড কী জিনিস এখন যদি এটা কোশ্চেন থাকে তাহলে এইভাবে হাফ ফোল্ডটাকে কপি করবেন করে গুগলের কাছে যাবেন গিয়ে বলবেন দেখো ভাই আমার হাফ ফোল্ড বুশিয়ার ডিজাইন কি আমি বুঝি না ঠিক আছে ক্লিক করেন চলে আসবেন ওকে এটা হচ্ছে হাফ ফোল্ড বুশিয়ার এখন হাফ ফোল্ডের পেজের সাইজটা এখান থেকে টেম্পলেট আপনি পেয়ে যাবেন আপনার যেই আপনি যেই ফর্মেটে ডিজাইন করতে এক্সপার্ট যেমন ধরেন আপনি যদি এআইতে ডিজাইন করতে এক্সপার্ট হন তাহলে এআই ফর্মেটটাকে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এআই ফর্মেটের যে সাইজটা হয় আপনি যদি ফটোশপে এক্সপার্ট হন তাহলে পিএইচডি আপনি যদি ইন ডিজাইনে হন তাহলে ইন ডিজাইন রাইট এখানে সব সাইজ দেওয়া আছে খুবই ইজি খুবই ইজি খালি জাস্ট মাথা খাটান আর কিছু করতে লাগবে না অনেক অনেক হেল্পফুল একটা জিনিস দিয়েছি এই উপলক্ষে থ্যাংক ইউ লেখেন মেসেজে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা যেহেতু 
এখন করব হচ্ছে রিজুমি তাহলে আমাদের পেজের সাইজটা নিতে হবে এ থ্রি আর এটা বলছে এইট পয়েন্ট ইলেভেন বাই ইলেভেন লেটার হেড হ্যাঁ লেটার হেড দিয়ে হবে না তাহলে আমাদেরকে যাই আমি এক কাজ করি ফ্লায়ারে চলে যাই রাইট ফ্লায়ার আমি চাইলে ডিফল্ট সেটিং করতে পারতাম কিন্তু এটা আপনাদের একটু কষ্ট হয়ে যাবে আপনারা হয়তো বা কষ্ট পাবেন বুঝতে একটু সমস্যা হবে তাই আমি ডাইরেক্ট একেবারে চলে আসলাম কি আপনাদের প্রিন্ট টেম্পলেটে আচ্ছা এখানে যাই তো এখান থেকে না ওকে সো এখানে যদি যাই প্রিন গাইডলাইনে এফ নাই দাঁড়ান আমি আসলে এখান থেকে নিই না যেটা প্রথম কথা হচ্ছে কারণ আমার আমি সাথে সাথেই করে ফেলতে পারি আর সাথে সাথে করতে পারি কিন্তু আপনারা পোস্ট কার্ড স্টিকার ইভেন্ট বুশিয়ার আচ্ছা আজকে নাহলে একটু বানিয়েই দেখাই আপনাদেরকে ঠিক আছে অনেকগুলো বইয়ে আছে একটা বইয়ে দেখাই তবে এখানে এ ফোর পাওয়া যাবে একটু একটু খুঁজতে হবে আপনারা আবার হতাশ হয়েন না যে আমি আপসেট হয়ে বের হয়ে চলে এসেছি কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে টাইমটা একটু বেশি যাচ্ছে এভরিথিং ইজ ক্লোজ এখন একটা কাজ করি এগুলো কেটে দিই আপনাদের যদি এরকম ইন্টারফেস আসে ঠিক আছে আর যদি এরকম না আসে তাহলে এখান থেকে ইয়েতে চলে যাবেন আচ্ছা কিছু লাগবে না এখান থেকে ক্রিয়েট তারপরে চলে যাবেন হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্টে যাওয়ার পরে এখান থেকে কিছু করবেন না এ ফোর ওকে এখান থেকে কালার মোড চলে যাবেন সি এম ওয়াইকে কারণ আমরা যখন প্রিন্ট করব এই প্রিন্টের মানে যে বিষয়টা এটা হচ্ছে সি এম ওয়াইকে কালার মোডে রাখতে হবে ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে এরকম সোজা আর্টবোর্ডে যাব না আর্টবোর্ডে গেলে যেতে পারি তো আমরা এক কাজ করি এখানে লিখি রিজুমি ডিজাইন রাইট আচ্ছা এখন রিজুমি ডিজাইন লেখার পরে আপনি এটা যদি ফ্রন্ট হয় রিজুমির অনেকগুলো পার্ট হতে পারে একটা হচ্ছে পোর্টফোলিও হতে পারে ঠিক আছে এটা আমি জাস্ট রিজুমি লিখলাম ওকে লিখলাম এখন এটা হচ্ছে আমার মেন মাপ রাইট আমি এক কাজ করি এখান থেকে আপনাদের রোলার যদি না আসে আপনারা উইন্ডোতে যাবেন সরি ভিউ ভিউতে রোলার এখানে কন্ট্রোলার এটা চাপ দিলে এখান থেকে এই দাগগুলো চলে যাবে আবার যদি এখানে রোলার ক্লিক করেন চলে আসবে এখান থেকে গিয়ে এখান থেকে একটা ড্রাগ করবেন মুভ টুল দিয়ে এইভাবে করে এখান থেকে এতটুকু এতটুকু রাইট আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমার এটারও দরকার নেই পাতের দরকার নেই আমার দরকার হচ্ছে এখন ক্যারেক্টারে খুব বেশি দরকার হবে আর একটা হচ্ছে আমার লেয়ারের দরকার হবে সো এটা হচ্ছে আমার মেন মাপ হ্যাঁ এটা মেন মাপ এখন ফট ব্লিড বলে একটা জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় থ্রি মিলিমিটার যখন আমরা একটা ডিজাইন করি এই ডিজাইনের কিছু অংশ সাইড দিয়ে পেপার প্রিন্ট হওয়ার পর কাটিংয়ে বাদ যায় তো ওই যে জায়গাটা আপনি কি করবেন এখানে যাবেন যাওয়ার পর এখান থেকে ক্যানভাস সাইজ ক্লিক করবেন করার পর বলবেন যে দেখো আমার এখানে তিন মিলিমিটার এদিকে বাড়বে তিন মিলিমিটার এদিকে বাড়বে তিন মিলিমিটার নিচে বাড়বে তিন মিলি মানে ওভারঅল চার দিকেই তিন মিলিমিটার তিন মিলিমিটার করে বাড়িয়ে দিতে হবে মানে এটা প্রেসে মেন যে ডিজাইন এটার মধ্যে হবে ওকে কিন্তু এর বাহিরে যে জায়গাটা নেব ওইটা হচ্ছে আমরা একটু বাইরে বাড়তি ডিজাইন করব এই কারণে করব যাতে কাটিংয়ে বাদ চলে গেলে আমাদের জন্য খুব একটা প্রবলেম না হয় তাহলে দুইশো নয়ের সাথে বা দুইশো দশের সাথে আমি যদি তিন যোগ করি তাহলে হবে দুইশো ষোলো রাইট আর দুইশো সাতানব্বইয়ের সাথে যদি আমি ছয় যোগ করি তাহলে কত হবে তিনশো তিন মনে হয় না একটু লিখেন 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 না লিখলে হ্যাঁ ওই তুষার তোমার কথাই শৈল ভাইয়া পেস সেট আপ দেখান পেস সেট আপই দেখাচ্ছি তাহলে এখানে আমার ছিল হলো দুইশো দশ আর এখানে ছিল দুইশো সাতানব্বই আমি এখানে করব কি এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হ্যাঁ এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আমি বলে দেবো যে সব দিক দিয়ে বাড়বে এখন যদি আমরা আগে শিখেছিলাম যে ক্যানভাস সাইডে যদি হঠাৎ করে আমাদের একটু জায়গা বাড়তি লাগে তাহলে আমরা যেই পয়েন্টে বলবো সেই পয়েন্টে জায়গাটুলো বাড়তি হয়ে যাবে যেহেতু আমরা এখন চাচ্ছি যে সব দিক দিয়ে জায়গা বড় হবে তাই আমরা এখান থেকে এটা সেন্টারে রাখলাম এখন এখান থেকে আমি বলি কি যে যে কোনো কালার ঠিক রাখতে পারি রেড হ্যাঁ রেড দিলাম দেওয়ার পর ওকে ক্লিক করলাম দেখো এই যে এখানে সাইড দিয়ে চার দিক দিয়ে একটা জায়গা চলে এসছে এই যে জায়গা এটা হচ্ছে প্লেট এখন এটাকে আবার আন্ডো করে এটাকে যদি চিন্তা করি আমি যে সাদা রাখবো হ্যাঁ সাদা আবার আগের জায়গায় চলে যাই এটাকে বলি যদি সাদা ক্যানভাস সাইডে গিয়ে যদি বলি সাদা লাগবে তাহলে আমি মিলিমিটার আবার যাই মিলিমিটারে বুঝতে ভালো হবে কেন গ্রাফিক সিভারের নিয়ম হচ্ছে ওর গ্রাফিক না অলরেডি সব প্রিন্ট রিলেটেডের মানে নিয়ম হচ্ছে যে ব্লিডে তিন মিলিমিটার করে ছাড়তে হবে তাহলে দুশো দশ আছে তাহলে এদিকে যদি আমার একটু ছোটো করি 
कैंसिल करी एक छोटे करी एखे तीन मिलीमिटार एखे तीन मिलीमिटार एखे तीन मिलीमिटार एखे तीन मिलीमिटर रईट हमें एखान रईट बाटन क्लिक कर कैनवास सैजे गलम मिलीमिटारे गलम दुशो दस तीन दी कत है मैसेज लिखें तड़ाड़ी लिखें हमें ना आगामी ना हमें रेस्ट नहीं अपना जत ना लिखभन जेखने एखे जो तीन एखे तीन कर ले कत है दुशो नये दुशो नये साथ तीन छय कर ले कत है देखी मैं एखे कत आसार कथा देखिए अपनारा कि बोलते पर लेखें एखे ना आगाम ना क्यों बुझे रेखें पेज सेट आप ना बुझे आज के जब ना सोजा कथा एखे कत हम अपने जो भलो हत जो हमारे एखे दुशो सतानब्बे दुशो नय आ नय आ दस आज एक तो नये ना दस अच्छा आहा तुषार तुम भूल कर ला तो कष्ट लगे तो इच्छा कर भूल कर इच्छा कर जाते तुम्हारा भूल करो दुशो नये साथ छय कर ले दुशो नये यहाँ तुल दुशो दस एकजनो ठीक लिखल ना कष्ट लगल एक झनो ना तर मान हम स्टूडेंट गा सब बोका हाँ दुशो दस एर सकते छय है तर मान हम दुशो षोलो ये तीन ये तीन और ये दुशो सतानब्बे कारण अभी एखे छो आगे दुशो नय दशमिक सतानब्बे छो तुम्हारा दशमिकटा के हिसाब करो ना क्यों ठीक है तई एखे हे दुशो दस एर सकते तीन तीन जो करी तेल दुशो षोलो और एखे हे दुशो सतानब्बे जेहेतु जी पॉइंट जिरो वन खूब एक मेजर भूमिका रखे ना तई दुशो सतानब्बे साथ छय कर ले तीन शो तीन हमें जेको कलर दीते रईट एखान एक आपात एक क्ज करी लाल दी ये ब्लीड बोझार क्षेत्र में लाल दी हाँ ओके क्लिक करी सब दिक दिए ब्लीड चले ठीक है सब दिक दिए एबार सेफ्टी मार्जिन दीते ये हेर मेन डिजाइन ये भित्र जैगा हमारे मेन डिजाइन हमें देखा आर एखान क्लिक करी ये ड्राफ कर ड़े दी एखे सदा दिए दी और ये एक क्ज कर रेड दिए दी पूराटाई रेड दिए दी तेल भलो है एक सलिड कलर दिए दिल्ली पूराटा डिजाइन हे पूरा कागज ये लिखे रखल तुम्हारे बोझार क्षेत्र जे ना ये कि लिखते लगे बात दी अच्छा ये हेर मेन कागज और हमार डिजाइन हे शुद्ध एतटुकू जगह डिजाइन करब पूरा जैगा क्योंकि ये जख प्रिंट करारे यतटुकू जैगा देखा जाए यू काटाटी बात चले जाए ठीक है ओके एरपे हाँ जिन करते हमें जा ग्राफिक्स बारे जा तुम्हारे टेम्पलेट एक देखा तुम्हारे ग्राफिक्स बारे क्या झोंक दीचे जान एकटाई कारण से तुम्हारा जैसे एक बचर जो एक कष्ट मस्ट कर ग्राफिक्स बारे प्रोडक्ट उठाते पर तुम्हारे एक फ्यूचार एसिड हो जाए तुम्हारा अंदाजो करते पर कारण ये सत्य कथा ये कत बड़ो एक मार्केट प्लेस अने अंदाज करते चिंता करें साथ ही तो टाका पावा जा ओके एक डिजाइन शुरू कर आगे कयटा जिन जोर दीते हैं एखे लेखें ये तीन टाइम जिन एखे लेखें थ्री मिलीमिटार हो ब्लीड तरह ट्रीम लाइन तपर हे सेफ्टी मार्जिन ये तीन ट शब्द अपनारा मैसेजे लिखभन तपर हमें डिजाइन नेक्स्ट पार्टे जाब अदारवैज हमें जाब ना सोजा कथा सेफ्टी मार्जिन कीसर जो ये हे जो आपने एर भरे टेक्स लिखब ये टेक्सटा अवश्य एर भरे लिखते है रईट ट्रीम लाइन की एखे जो हमारे काटार पर जो थको सेटाई हमार मूल डिजाइन और थ्री मिलीमिटार ब्लीड हे मेन जो डिजाइन यहाँ ये क्योंकि कर तेनारा एन जो लिखभन ब्लीड ट्रीम लाइन और सेफ्टी मार्जिन मैसेजे तीन ट कथा कमा 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 लिखे लिखते हैं ना लिखले आगे जाब ना अंत पाँचजें लिखते हैं ना हमार को जावर इच्छा नहीं को दरकार नहीं अपना बोझे ना अंत पाँच जन बुझे तो यार तो हमारे जाना दरकार आ ठीक है
লিখে ফেলেন লিখে ফেলেন আমি কিন্তু যাব না সত্যি কথা আমি পরের পার্টে তখনই যাব আমি যখন বুঝতে পারবো যে আপনারা ব্লেড বুঝছেন ট্রেম লাইন বুঝছেন সেফটি মার্জিন বুঝছেন তাই তাড়াতাড়ি লেখেন কম্পিউটারের সামনে বসে মাহমুদ দুবাইয়ের ভাই লিখে ফেলেছে ভেরি গুড এই এই ধরনের অ্যাক্টিভ লোক দরকার যারা বলার সাথে সাথে লিখে ফেলে আর বাকিগুলা ঘুমিয়ে আছে ঠিক আছে আচ্ছা দুইজন লিখেছে মেহেদিরও লিখেছে ভেরি গুড ট্রিম আচ্ছা ট্রিম লাইন বুঝে গেছি তাহিদুল ভাই তো পারবে এটা আমি জানি তারপরও লিখছে আচ্ছা এখন আমি তাহলে বুঝাতে পারলাম যে ব্লিডটা হচ্ছে ওরা বলতেছে ব্লিড এই জন্য দেয় যখন আমরা প্রেসে নিয়ে যাই মেন ডিজাইনটা ওরা ডিজাইন করার পর একসাথে অনেকগুলা করে ওরা আবার একটা জায়গায় গিয়ে কাটে এই জায়গা থেকে ঠিক আছে এতটুকু কাটে কিন্তু আমাদের ডিজাইন কিন্তু পুরোটা করতে হবে ডিজাইনে কোনো ছাড় নাই ডিজাইন পুরোটাই করবো কিন্তু আমার মাথায় রেখে দেব যে এতটুকু কাটায় বাঘ চলে যাবে এটার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কোনো জিনিস যেন ভুলেও না থাকে কোনো আর এইটা হচ্ছে টেক্স মানে আমরা যখন টেক্স দেখা শুরু করব সেই টেক্সটা হবে আবার সেফটি মার্জিন এই যে এই জিনিসটা ইয়েলো কালার হ্যাঁ এটা হলো সেফটি মার্জিন এখানে যখন আমরা সেফটি মার্জিনে যাব আমরা চারদিকে যখন টেক্স লিখব অবশ্যই এটার বাহিরে যাব না তাহলে দেখতে খারাপ লাগবে ওকে এই তো লিখতেছে কয়জন লিখেছে অনেকজন লিখেছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ ওয়াও গ্রি ভেরি গুড ভেরি গুড এই দশজন ছেলেগুলো যে লিখেছে আর এটাতে আমি খুশি পাঁচজন আশা করেছিলাম সো আমি আপনাদেরকে একটা সাজেশন দিই একটা মজার জিনিস বলি ওরা বলছে থ্রি মিলিমিটার ভিতরে রাখতে আপনারা থ্রি মিলিমিটার রাখবেন না আপনারা রাখবেন ফাইভ মিলিমিটার একটু বাড়তি লিখেন কোনো সমস্যা নেই একটু ভিতরের দিকে যেহেতু আমার একটু ভিতরে দরকার আমি এখান থেকে এই জায়গা থেকে ফাইভ মিলিমিটার যাব এখন ফাইভ মিলিমিটার আপনি এই যে রোলারটা কয়েকভাবে দিতে পারেন কয়েকভাবে আপনি যদি এখান থেকে মিলিমিটার হিসাব করে ফেলেন তাহলে এখান থেকে হিসাব করে জুম করে থ্রি মিলিমিটার দিতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন যে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি এত কষ্ট করব না আমি তো এক্সপার্ট লোক তাহলে আমি এখন এক কাজ করি না আমি সহজ পদ্ধতি দেখাই কঠিন পদ্ধতি দেখে নেয় আপনারা এখানে এসে একটা ক্লিক করেন এই যে রেক্টাঙ্গেল চুল রেখে ক্লিক করেন এখানে লেখেন থ্রি মিলিমি ফাইভ মিলিমিটার লেখেন ফাইভ মিলি এখানেও লেখেন ফাইভ মিলি কালারটা রেড দিয়ে দিই শেফে এটা হচ্ছে একটা ওয়ে হ্যাঁ আমি একটা ওয়ে দেখাচ্ছি এটাকে ওপরে নিয়ে নিই এটা হচ্ছে সেফটি হ্যাঁ ওকে আপনারা যদি চিন্তা করেন যে আচ্ছা ঠিক আছে এইভাবে করে মাপ করব এই যে এখানে রাখলাম তারপর এই রোলারটাকে টেনে এখানে রাখলাম এখানে আবার রাখলাম এইভাবে রোলারটাকে ড্রাগ করে এইভাবে নিয়ে আসলাম আবার এটাকে ড্রাগ করে এদিকে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এখান থেকে আচ্ছা একটু ভিতরে চলে গেছে ঠিক আছে সমস্যা নেই তারপর এটাকে নিচে ছোট করলাম এটা একটা ওয়ে ঠিক আছে আরও আরও ওয়ে আছে ওয়ে অনেকগুলো আছে কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে এইভাবে করবেন তাহলে এখন মেন যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা ডিজাইন করব পুরাটা ঠিক আছে আমরা এটাকে সাদা করে দিই আমাদের এই মার্জিনটা হচ্ছে ব্লিড এখানে আমাদের কাটিং হবে আর আমরা যদি কোনো টেক্সট লিখি তাহলে অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখব হ্যাঁ ক্যানভাস সাইজ থেকে এখন আমরা নিতে পারব না কারণ ক্যানভাস সাইজ থেকে এই জন্য নিতে পারব না ক্যানভাস সাইজ থেকে তো আমরা একবার নিলাম এই যে এখান থেকে ক্যানভাস সাইজ করে আমরা জায়গা বড় করলাম ঠিক আছে এখন যদি আমরা ক্যানভাসের সাইজটাকে আবার ছোট করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের জায়গাটা ছোট হয়ে যাবে প্রায় এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা ছোট হয়ে যাবে আমরা কিন্তু তখন ব্লিডের জন্য বাড়তি থ্রি মিলিমিটার নিয়ে নিয়েছি কিন্তু ভিতরের যে জায়গাটা তখন তো আমরা ছোট করতে পারবো না তখন এইভাবে করতে পারবো বা আরেকটা ওয়ে আছে এখান থেকে ভিউতে গিয়ে রোলার গাইড নিউ গাইড সরি নিউ গাইড এখান থেকে তুমি যদি বলে যাও যে দেখো ভাই আমার থ্রি মিলিমিটার দূরত্বে একটা দাগ দাও থ্রি মিলিমিটার থ্রি মিলিমিটার এটা এখানে দাগ দিলে এখানে চলে এসছে কোথায় দাগ ও সরি থ্রি মিলিমিটার না এটা তো তিন আর হচ্ছে তিন ছয় মিলিমিটার মেন ডিজাইন থেকে ভিউ নিউ গাইডলাইন সিক্স মিলিমিটার সিক্স এই যে একটা দাগ এসছে এটা হচ্ছে থ্রি মিলিমিটারে এই যে এটা 
আপনি এটাকে যেখানে নিতে চাইবেন তবে আমার মনে হয় এটা ঝামেলা হবে এটা দরকার নেই সহজ বুদ্ধিতে যাই যেটা আগের বুদ্ধি ছিল ওই বুদ্ধি জিন্দাবাদ এবারে এই সেফটি মার্জিনটাকে বন্ধ করে দেন ডিলাইট করে দেন কোনো দরকার নেই যত ঝামেলা কমাতে পারেন তত ভালো এবার যেটা করবেন একটা ডিজাইন নিয়ে আসেন একটা রিজুমি ডিজাইন নিয়ে আসেন এখন একটা রিজুমি ডিজাইন আমরা আরেকটা মার্কেট প্লেসে যাই ক্রিয়েটিভ মার্কেট হ্যাঁ আমরা ক্রিয়েটিভ মার্কেট গ্রাফিক্স এবারের মতোই এটাও আর একটা সাইট যেখানে স্কিপ 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 নো থ্যাংকস এখানেও রেজুমি লিখে এখানে একটু রেজুলেশন হাই পাবো হ্যাঁ দেখেন আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কাটা শিখিয়েছিলাম না এই যে এইগুলা কাজে লাগবে আপনারা তখন তো দাম দেন নাই এখন দাম দেবেন দেখবেন যে কতটা হেল্পফুল প্রেজেন্টেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা খুব ইজি হয়ে যায় না আপনাদের কোনো পছন্দের লিঙ্ক থাকলে এখানে দেন তো যদি কোনো পছন্দের লিঙ্ক থাকে যে আচ্ছা এই ডিজাইনটা করলে আপনাদের সুবিধা হতো একটা কঠিন ডিজাইন আমাকে একটু প্লিজ এখানে মেসেজে লেখেন তো যে একটু আপনারা নিজেদের পছন্দেও দেন আমি আমার পছন্দ দেখে লাভ নেই আমি তো সবই বলবো যে এটা আমার জন্য সহজ হবে এটা আমার জন্য কঠিন হবে আপনাদের পছন্দের কোনো ডিজাইন থাকলে প্লিজ এখানে জাস্ট সেন্ড করেন এটাও এটাও ইম্পর্টেন্ট এটাও এই যে সার্কেলটাও বানানো যায় আপনার আপনার লিঙ্কটা দেন আমাকে দেখি আমি জাস্ট একটু দেখি আপনাদের কোনো কোন ডিজাইনটা একটু দরকার একটা লিঙ্ক দেন যে ডিজাইনটা আমি করব আপনারা দেখি দুই তিনটা লিঙ্ক দেন আপনার নিজেদের পছন্দের আচ্ছা তুষার বলছে ভাইয়া এইটাই করেন ঠিক আছে আর 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 কি কী বলে আমি তো আবার পাশেরটাও যাব তাহলে তুমি বলবো যেন পাশেরটাও করেন যে এটাও আছে তবে আমার কাছে এই ডিজাইনটা খুব ভাল লাগে এই লোকের কাজ আমি দেখেছি এটা হলো সার্কেলের আমরা সার্কেল শেফ নিয়ে যখন বুঝিয়েছিলাম তখন তোমরা যদি একটু স্ট্রোক কিভাবে দেয় স্ট্রোককে কিভাবে মোটা করে এটা কিন্তু একটু জাস্ট ইজি ওয়েটা আমি বলে দিই স্ট্রোক মোটা করে কি করে ওই জায়গাটা আমরা দেখিয়েছিলাম তারপর স্ট্রোকের আমরা শেফটাকে বন্ধ করে দিতে পারো যে কালারটা যে কোনো কালার দিয়ে ফিল করে দিতে পারো আচ্ছা কোনোটাই কঠিন না যদি আপনি মনে করেন যে আপনি টুলস জানেন তাহলে আপনার কাছে সবগুলাই শোনা আপনাকে সবার আগে যেটা জানতে হবে নকশুক যাই হোক টুলস জানতে হবে টুলস টুলসের টিউটোরিয়াল আমার ওখানে বানানো আছে তো এই জন্য আমি সবাইকে বলি যে দেখেন আপনারা শর্টকাট করেন না শর্টকাট করলে কিন্তু নিজে ঠকবেন এই জন্য টুলসের ওপরে আপনারা জোর দেন আর এনিবার এটাই করি ঠিক আছে এটা তো ডাউনলোড করেছিলাম আমরা সবার আগে ডাউনলোড আর ওই রকম সার্কেল করে ঠিক আছে আপনাদের কাজ আমি বলে দিই সার্কেল করে এরকম অ্যাসাইনমেন্ট করে ওই রেজুমিটা আপনারা দেবেন ঠিক আছে আমি দেখব যে কার মাথায় কতটুকু ক্রেডিট যদি আপনারা না পারেন তারপর আমি আপনাদের দরকার হেল্প করব কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সবার আগে হচ্ছে আপনারা ফাঁকি মারেন আপনারা অনেক বড় ফাঁকি বাজ আপনারা ফাঁকি মারেন আর আমার ওপরে দোষ দেবেন যে আমি নাকি শিখাই না তো এটা এটা বলা যাবে না এটা এটা হওয়া যাবে না সো এই দেখেন এই যে স্ট্রেট ভিউতে কপি করে নেন এতটুকু কপি করে এবারে আমার যে মেইন ডিজাইন সেটার মধ্যে এসে আমি এখানে পেস্ট করি ওকে কন্ট্রোল ভি দেন এটাকে বড় করি শিফট চেপে সেন্টার থেকে শিফট আর অলটা চেপে ওকে ভেরি গুড 
ठीक है एन ये डिजाइन रईट इटा देखे नहीं खराब लगे डिजाइन करा ब्लीड छाड़ा मकअप कर मजार विषय मकअप कर सब समय मकअप कर ब्लीड छाड़ा ठीक है एन मकअप करब ना मकअप क्योंकि फुलटा मकअप करब ना कक्षा एतटुकु के खाली अपनी मकअप करबें एतटुकु ये एतटुकु ये सिलेक्शन कर ये अपन मकअप करते हैं यतटुकु जैगे एतटुकु जैग यटारे गए मकअप करते हैं कारण इटा तो कांग बद ही चले जाए खामा खाई उल्टा देखिए लाभ नहीं ठीक है एनीवे ये हमारे कन्सेप्ट ठीक है कन्सेप्ट बोलते हे एट कपि करब ए अच्छा इ लक कर दी प्रथम क्या हे नड़ाचड़ा ना कर लक कर दी एखार एटार नीचे जो बेस कलर ये इखने नवा कि कलर ग्रे ना मना है ना ग्रे ना मकअप कर वाइड ही छो ठीक है एनि ये लकटा के खुले अच्छा इटे कि ट्रांसपारेंसि करते लक ये कैक धरण है एक लके अपनी कोचु मडिफाई करतेबेंटन ना ओके एक लक हे अपनी मडिफाई करते ये बला है लक पजिशन अपना पजिशन खाली लक हो कितु आपनी ये अपासिटी बोलें सब किस बोलें एकटूट कर मडिफाई करते देखिए तो ये टुल्स मडिफाई करा जाए हाँ ये मडिफाई करा जाए एडिटो करते सो खेल कर लक दुईर है एक हे पजिशन लक और एक हे टोटल लक ठीक है एन पजिशन लक हमारे ये दरकार जो जाते जान सर ना जाए जमन एन क्यों इटना सर बना मुव करना ठीक है अनेक समय है ना मुव कर फेले ठीक है ये जिन खेल कर फार्ष्ट अफ अलार छबिर लेट नीते तो छबिर लेट नहीं प्रथम ये ड्राग कर ये ड्राग कर एतटुकु नेब एतटुकु बोलें तो क्या नेब एतटुकु कारण हे एक ब्लीडे एदिक उदिक जो पे ये हमें नाम दी हे फटो फ्रेम ओके फटो फ्रेम एबार एक भद्रलोक छवि लागे ठीक है भद्रलोक के खुजे आनी देखी भद्रलोक चले ओके ड्राग कर दी कई कलर का भयंकर लगे हमें ये मडिफाई कर दी वाइट घर दिए दी हाँ कंट्रोल शिफ्ट आई सिलेक्ट इनवर्स अपना अपन मत कर चिंता करी स्मार्ट अबजेक्ट कर फिली धरें ये स्मार्ट अबजेक्ट कर फिली तेल स्मार्ट अबजेक्ट होने जाए जाने जे क्यों एकजुन छवि दिए दिल एनीवे ये दिए दी कंट्रोल एस डब्ल्यू ओके देखें वो जगह छवि चले जगह चले जो क्लिपिंग मार्क्स को रखी से 
বাট আমার মনে হয় আপনার যেটা ভালো হয় সেটা করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওকে সেভ ওকে ক্লোজ করে দিলাম ওই জায়গায় ছবি চলে আসলো এখন এটাকে একটা গ্রুপ করে ফেলি লিখি যে ফটো কন্ট্রোল জি একটা গ্রুপ ফটো ওকে ফটো সো এটাকে বন্ধ করে দিই এবার আমার দরকার হচ্ছে এই যে লেয়ারটা এটা হচ্ছে আমার নাম হুম এখানে এতটুকু নেব এইভাবে ড্রাগ করে এতটুকু নিলাম এতটুকু নিলে আমার যেটা করতে হবে এটা কালার দিতে হবে রাইট এখান থেকে ক্লিক করলাম এখান থেকে ক্লিক করার পর এই কালারটা নিয়ে নিলাম নিয়ে এখান থেকে ছবির ওপরে রেখে দিলাম তারপর দেখব যে আমার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা কারণ এখান থেকে এই ছবির আর এইটার নিচের দিকে দিয়ে দিই অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে চলে এসছে নিচের দিকে চলে এসছে এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই লেয়ারটাকে আমি দেখব যে আমার কিভাবে কতটুকু হলে ভালো হয় ফিফটি পার্সেন্ট নো বেশি হয়ে গেছে নাইনটি পার্সেন্ট ওভার লাইট আচ্ছা মেন যে জিনিসটা হচ্ছে কি আমি বলি আমার কালো ড্রেসে আর এখানে অপাসিটি ফুল আচ্ছা দাঁড়ান আমি আমার নামটাকেও লিখে ফেলি এখান থেকে এটা নাইনটি পারসেন্টই রাখি তারপর আমি ব্লেন্ড করি সেটা বেস্ট হবে এবার টেক্সট নিলাম নাম আচ্ছা এনিওয়ে এখানে আমি যেটা করব আমার টেক্সের বেলা আমি খুব মানে খুব কেয়ারফুল থাকবো আমি দুইটা টেক্স এখানে ইউজ করব আমি একসাথে অনেকগুলা টেক্স ইউজ করব না এটা একটা করব আর একটা হচ্ছে লেটও ইউজ করব তো আমি এটাতে আমার হেডলাইনটা দিলাম বেশি মোটা হয়ে যায় ফোল্ড এটাকে একটু বড় করে ফেলি ঠিক আছে এটাকে অপাসিটি কমিয়ে দিই এটা যতটুকু আছে ততটুকুই কপি করেন আচ্ছা এই এতটুকু বোল্ড এত বোল্ড হলে ভালো লাগছে না আর একটু কমিয়ে ফেললাম আর এটা টেক্সগুলোকে বড় অক্ষরে করে ফেলি হ্যাঁ এই দেখেন ওকে তারপর নিচে আবার নিয়ে যাই টেক্সটাকে কপি করি নিচে গিয়ে ডিজাইনার যাই হোক প্রিন্ট ডিজাইনার দেখি এখন তো আচ্ছা আচ্ছা এখানে লিখেছে ওয়েব ডিজাইনার অ্যান্ড হচ্ছে ডেভেলপার তাহলে আমি এক কাজ করি আমার স্কিলটাই লিখি ফটো এডিটর অ্যান্ড প্রিন্ট ডিজাইনার এখন এখন একটা লিখে দিলাম ঠিক আছে আমি এমনি খুব একটা এক্সপার্ট না এবার এটার টেক্সটা দেখেন ছোট আছে আমি এটাকে ছোট করে দিলাম এবার যেটা হচ্ছে আবার এটাকে টেক্স আমি এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়েও ছোট করতে পারবো আমি এখান থেকেও ছোট করতে পারবো বেশি ছোট হয়ে গেছে সাত এটা হবে সম্ভবত বারো হবে ওকে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এখান থেকে এই টেক্সে অ্যালাইনমেন্টটা পারফেক্ট আছে কিনা হ্যাঁ এই যে দুইটা আর এরা এই যে টেক্স মানে ফলো করেছে না এটা কিন্তু এই অ্যালাইনমেন্টে ফলো করেছে এই দেখেন এই যে তাই আমি এটাকে বাদ দিয়ে আমি এটাকে আর একটু সাইড নিয়ে নিলাম এই দুইটা টেক্সটাকে আমি ওকে এবার আফতাবটাকে আর একটু ফটো এডিটারটাকে আর একটু এক পিক্সেল রাইট এবার এটা কালার চেঞ্জ করে দিই দুইটা একসাথে সিলেকশন করে সাদা দিয়ে দিই দেওয়ার পর এবার আবার সব কিছু দিয়ে দিই তারপর এখান থেকে আমি শেফটাকে নাইনটি পারসেন্ট করে দিই গুড চলে 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 তো আচ্ছা এটা গেল এতটুকু এবারে আসি এটাকে লিখে দিই টাইটেল ট্যাক্স ওকে টাইটেল ট্যাক্স টাইটেল ট্যাক্স এই যে এটাকে টাইটেল ট্যাক্স দিলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রোফাইল টেক্স রাইট এখন প্রোফাইলে কি আছে দেখেন আমরা শেফ টুলে এতবার বক বক করেছিলাম যে এই যে একটা লাইন টুল লাইন টুল লাইন টুল আপনারা লাইন টুল লাইন টুল দেখেন নাই তো এই সেই লাইন টুল এভাবে শিফ চেপে এভাবে করে ড্রাগ করেন লাইন টুল সম্বন্ধে চলে আসবে এবার এই এই যে লাইন টুল এই লাইন টুল আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কালার আপনি আপনার মতো করে দেন গ্রে কালার গ্রে গ্রে
এটাতে না রেখে এবার আমি দেখি এখানে প্রোফাইল লেখা আছে তো প্রোফাইল যেখানে লিখব আমি সব হেডলাইনে আমি এই মনটা স্টার্ট নাকি যাওয়া বানান ভুল হবে আমার এইটা রাখি আর লেটও ইউজ করবো হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে হ্যাঁ টেক্সে লেটও ইউজ করব তো এক কাজ করি এখানে এই টেক্সটাকে আবার কপি করে নিয়ে নিই আফতা ওকে কপি কিন্তু এটাকে বের করে নিতে হবে এটা আবার গ্রুপ করে রাখি এই টেক্সের কালারটা ব্ল্যাক দেবো হানড্রেড পার্সেন্ট ব্ল্যাক দেবো না দেখি হানড্রেড পার্সেন্ট ব্ল্যাক দিলে খারাপ লাগছে সো এখানে এসে এক কাজ করি প্রোফাইল দেখি খুব সোজা না খুবই সোজা লাগছে না জানি খুব সোজা লাগছে এখন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এরকম এরকম করে আস্তে 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 ফুল কপি করবেন ফুল এইভাবে ধরে এইভাবে এইভাবে করে ফুল কপি করবেন তাহলে হবে কি যে আপনার আইডিয়া বাড়বে এবার এই দুইটাকে অ্যালাইনমেন্ট করবেন এই যে এমনি করে সেন্টার করে দেখবেন যে এই যে দাগ উঠে গেছে এখন মিডিল থেকে এসছে এই টেক্সটাকে বন্ধ করে দিই প্রোফাইল হয়ে গেল ওকে প্রোফাইলে পনেরো দেন বেটার হবে ঠিক আছে পনেরো দিলেন এরপর এখানে হচ্ছে ডেমো টেক্সট তো আমরা ডেমো টেক্সের জন্য আমি বারবার একই কথা বলি ডেমো টেক্সে আপনার চলে যাবেন হচ্ছে গুগলে গিয়ে ডেমো টেক্সট লেখেন লর নিউজ সব তো চলে আসবে কিন্তু লর নিউজ আমার কাছে ভালো লাগে না আপনি অন্য কোনো টেক্সট নেন এই যে ব্লিন্ট ব্লিন টেক্সট জেনারেটর আচ্ছা এখান থেকে এসে লর নিউজ না লিখে আমি আমার কাছে এটা বেস্ট হয় এখানে আপনার কতগুলো ওয়ার্ডের মতো আছে একটু আনুমানিক আইডিয়া করি এটার দরকার নাই এখানে কত ওয়ার্ড নেবো একটু বলেন এখানে কত ওয়ার্ড নিলে ভালো হবে বলেন আপনার লেখেন একটু আমি দেখি তখন কিছু লেখেন না খালি চুপচাপ বসে বসে দেখেন এটা তো হবে না লিখতে হবে লিখতে হবে এখানে কত ওয়ার্ড নেব কত ওয়ার্ড হবে আপনাদের ধারণা দেখি আমি ধারণাটা আমার জানা লাগবে ওকে অনেকেরই হয়েছে যা হোক আমি এক কাজ করি আমি সেভেন্টিতে ভোট দিই হ্যাঁ সেভেন্টিতে দেখি সেভেন্টিতে একটু ডেমো টেক্স আপনারা যেটা করবেন এখানে এসে সেভেন্টি ওয়ার্ড লিখে ফেলেন সেভেন্টি এই দেখেন সেভেন্টি ওয়ার্ড চলে আসবে এখান থেকে এইভাবে কপি করেন কপি করে কি করবেন এখান থেকে এসে টেক্সে এরকম একটা বক্স নেবেন ঠিক আছে এইভাবে বক্স নিয়ে এইভাবে বক্স করে ক্লিক করে ধরে থাকবেন ছাড়বেন না এভাবে নিয়ে এখানে কন্ট্রোল ভি পেস্ট করে দেন তারপর কন্ট্রোল এ চাপ দিয়ে একটু বেশি হয়ে গেছে এখানে দশ দিয়ে দেন আর এটাকে অটো দিয়ে দেন আগে ঠিক আছে দশও বেশি বড় হয়ে গেছে আট এটাকে ছোট হাতের হবে হ্যাঁ আর এটা সেমি বোল্ড হবে না নর্মালি রেগুলার ফ্রন্ট হবে ভালো লাগবে এটা অটো এবার দেখি ওয়াও গ্রেট সেভেন্টি তাহলে সেভেন্টি সিক্সটি ইজ গ্রেট এটাই ভালো ছিল তার মানে হচ্ছে যারা দুইশো লিখেছে তারা ভুল করেছে রাইট এখন এই যারা দুইশো লিখেছে তারা ভুল যেহেতু করেছে তাদের ওপরে জরিমানা বসানো দরকার যে এখন তাহলে আমি এটাকে বন্ধ করে দিই দেখেন সুন্দর লাগছে একটা জিনিস খেয়াল করবেন এই টেক্সের বেলা আপনারা যে জিনিসগুলো করেন কি আপনার টেক্সটা নিয়ে এই যে এইখানে প্যারাগ্রাফ আছে এই জায়গাটা খালি আপনারা করে দেন কি এইভাবে করে রেখে দেন এই যে এইরকম হয় এটা করা যাবে না এটা করলে দেখতে খারাপ লাগে এটাকে কিছু না এইভাবে করে দেন জায়গাটা ফিল আপ হয়ে যাবে ওকে সো তাহলে টেক্সের বিষয় গেল দেখেন আপনারা আস্তে আস্তে শিখে যাচ্ছেন এবারে হচ্ছে আইকন আইকন কিভাবে খুঁজে বের করবো আমাকে একটু আইডিয়া দেন কি কিভাবে আইকন বের করা যায় দু একটা সাইডের নাম লেখেন এখানে দু একটা সাইডের নাম এখানে লেখেন বা নাম বলেন যে এখানে এখানে আইকন ফ্রি বাজে নিজে গুগলে গিয়ে সার্চ করেন দু একটা লিঙ্ক দেন মানে লিঙ্ক দেন আমাকে যেটা আমি বুঝবো যে আপনারা একটু একটু করে পারতেছেন সবই যদি আমি দেখিয়ে দিই তাহলে কেমন করে হবে হবে না তো কিছু কিছু আপনাদের আপনাদের অনেক আইডিয়া আমি শেয়ার করেছি অনেক অনেক এখন বাকিটা আপনাদের থেকে আমি শুনবো যে কিভাবে হয় সো এই আইকনগুলা কোথায় থেকে বের করব 
আমাকে একটু বলেন তখন আমি এটাকে একটা প্রোফাইলটাকে একটা লিখে দিই প্রোফাইল কন্ট্রোল জি প্রোফাইল হ্যাঁ প্রোফাইল প্রোফাইল লিখে দেন লিখে দেন না হলে কিন্তু আগাব না নাহলে আমি লাইভে এসে কী লাভ হ্যাঁ ফ্ল্যাট আইকন ঠিক আছে ভেরি গুড একজনের ফ্ল্যাট আইকন ফ্রন্ট অসম হ্যাঁ ফ্রন্ট অসম ভেরি গুড ফ্ল্যাট আইকন আচ্ছা ফ্রন্ট অসম যে জিনিসটা এই এখানে কিন্তু এইটার একটা মানে সেট আপ করতে হয় একটা আইকন নামিয়ে মানে একটা টেক্সট নামিয়ে ফেলতে হয় তারপর আমরা ফ্রন্ট অসম ইউজ করতে পারবো নাহলে কিন্তু ফ্রন্ট অসম ইউজ করতে পারবো না আর ফ্ল্যাট আইকন আপনি নিতে পারবেন ফ্রি আইকন ঠিক আছে ওইটাতে আপনি সচরাচর ডাইরেক্ট নামিয়ে করতে পারবেন তো যেটা করব এখন আমি এক কাজ করি এগুলোকে কেটে দিই ফ্ল্যাট আইকন হ্যাঁ বা আপনি এক কাজ করবেন আপনাদেরকে এটা ভালো বুদ্ধি বলি ফ্রি আইকন লিখে সার্চ করেন দেখেন আইকন ফাইন্ডার ঠিক আছে ফ্ল্যাট আইকন ফ্রি পিকের আইকন আছে আইকন এইট আছে তারপর ফ্রন্ট অসম আছে এখানে আসবে যে ভেক্টর আছে ফ্রন্ট অসমও খুব সুন্দর কিন্তু ফ্রন্ট অসমে হয় কি যে আমরা ইউআই ডিজাইন যখন করব তখন ফ্রন্ট অসম থেকে নিলে একটু বেশি ভালো হয় লোডিংয়ে তাড়াতাড়ি হয় তাহলে আমাদের প্রথম সেকশনে কি আছে আমরা একটু দেখে নিই এই ছবি আর আমাদের দরকার নাই ক্লোজ এটারও দরকার নাই ক্লোজ হুম তাহলে এখানে হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস রাইট তারপর হচ্ছে মেসেজ মানে ইমেল ফোন আর একটা হচ্ছে ওয়েবসাইট টেলিফোন ওকে আমি সবগুলার আইকন নামিয়ে দিই আমি এই নামানোর মধ্যে একটু গান শুনি তৎক্ষণ হ্যাঁ তাহলে একটু জোশে ফিরে আসবে আমি তখন মাইক্রোফোনটা একটু অফ রাখছি আপনারা তৎক্ষণ দুই একটু একটু গান শোনেন ঠিক আছে আমি আছি আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি কিন্তু একটু গান শুনি
सो बैक এখন প্রথমটা হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস ওকে আমি অ্যাড্রেসটাকে নিয়ে আসলাম এটা তো সেভ করলাম কীভাবে কাস্টমাইজ করছি আপনারা হয়তো বা বুঝছেন আর যদি তারপর না বুঝেন তাহলে এখানে মেসেজ করেন যে ভাই আমি বুঝি নাই ওই জায়গাটা ওকে সাউন্ড দিচ্ছি সাউন্ড আছে ক্লিয়ার আছে সাউন্ড প্লিজ মেসেজ দেন যে সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা এই আইকনটা হচ্ছে আমার লোকেশন আইকন তো আমি এটাকে নিয়ে নিলাম ড্রাগ করে ড্রাগ করার পর আমি এটাকে স্মার্ট অবজেক্ট করে ফেলবো তাহলে বা আমি এটাকে আরেকটা কাজ করতে পারি এটাকে একবার শেফ লেয়ার করে ফেলতে পারি এখানে শেফ লেয়ার নাই আমি শেফ লেয়ার এটা এইভাবেও করতে পারি এইভাবে সিলেকশন করে स्मार्ट अबजेक्ट कर फिले देखिए আর সব থেকে বড় কথা কি ঘাটাঘাটি করবেন আমি যে সব জানতে এমন তো কোনো কথা নেই ঠিক আছে কিছু কিছু জিনিস কিছু কিছু সময় ঘাটবেন ঠিক আছে তবে এই আইকনগুলা আপনারা যেটা করবেন এআই বা আপনার মানে এআইতে নামালে একটু ভালো হয় কারণ এআইতে নামানোর পর এখানে নিয়ে আসার পর আপনি ওই যে এখানে এআই অপশন আছে এখানে যখন ডাউনলোড অপশন আছে এআই বা ইপিএস এটাতে নামিয়ে ফেলবেন এটাতে নামিয়ে এখানে ইলিস্টেটারে যখন এটা ডিজাইন করবে আর ইলিস্টেটার ডিজাইন এখানে নিয়ে আসলে শেপ মোড হয়ে যায় তো আমি এটাকে এখন আপাতত স্মার্ট অবজেক্ট করলাম লোকেশন লিখে রাখলাম সব বোঝার ক্ষেত্রে লোকেশন আইকন হ্যাঁ ওকে এটাকে ছোট করি একটু साउंड क्लियर गुड छोटो कर लम छोटो कोड़े इटके निये इखने रख लम देखिए कोट्टा हबे बोलें तो की की कोड़ा उचित की भावे कोड़ बो इटके शादा कोड़ बो की भावे कोड़ बो बोलें लेकिन की भावे शादा हाय इखने डायरेक्ट क्लिक कोले तो शादा हबे ना इखन ते के एक टा ऑप्शन आते की भावे जानो कोड़े तब यार अरिजिनल वे हम जो अपनी इपिएस नाम फेलें सेटाई बेस्ट है क्योंकि अभी तरपर मैंने ये आसमें झमेला हो जाने जो क्योंकि एखान के सदा करे कि बोलें ये जगार एक अपशन आटार नाम एक टीटोरियल नाम इन्हें लेखें जुलूम कर कि कर नहीं जुलूम करते हैं अपनारा कूड़े अपनारा डिजाइन करें कम फाँकी मारें बस टुल्स देखें ही नाई जार कारण अपनारा स्कीप कर चले जा এখান থেকে একটা অপশন আছে আমাকে নাম বলেন হবে না কালার ওভারঅল দিলে হবে না তুষার তারপর ইয়ে আছে তহিদুল ইসলাম আছেন এরা কিন্তু পাড়ার কথা অন্তত আমি যদ্দ জানি যে আপনারা মনোযোগ দিয়েছেন এখন মনে পড়ছে না তবে জানি আচ্ছা ভাইয়া আমি তো পিএইচডি ফাইল নামিয়ে করি হ্যাঁ ঠিক আছে এখন পিএইচডি ফাইল নাই ধরেন ধরেন নাই হঠাৎ করে এখন আমার এটা কালার সাদা করতে হবে কালার ওভারঅল মেহেদি ঠিক বলেছে কিন্তু কোন জায়গা গিয়ে কালার ওভারঅল করতে হয় এটা বলেনি এটা কিভাবে করতে হয় কালার ওভারঅল তুমি যে করবা এখান থেকেও কিন্তু একটা ওভারঅল অপশান আছে হ্যাঁ যে এই যে যে ওভারঅল হচ্ছে না কিন্তু এখানে একটা জায়গা যেতে হয় যাওয়ার পরে ওইটাকে কালার ওভারঅল করতে হয় ব্লেন্ডিং অপশান না এটাই তো এখন দেখালাম হবে না হবে না হবে না সবাই দেখি হতাশ করে দিয়েছে আমাকে কেমনে হবে কেমনে হবে এ দেখেন আমি যে প্রতিটা লেয়ারের এখানে এই জায়গা একটা অ্যাড এ লেয়ার স্টাইল তার মানে হচ্ছে লেয়ারের যত পণ্ডিতগিরি আমি এখানে করতে পারব এখান থেকে ব্লে ও আচ্ছা 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 ব্লেন্ডিং অপশন বলেছেন ঠিক আছে ব্লেন্ডিং অপশন গুড ব্লেন্ডিং অপশনে তো কিন্তু এখানে লে আপনাকে বলতে হবে কি লেয়ার স্টাইল দেন গো টু হচ্ছে আপনার কালার ওভারঅল এবার আমি গিয়ে সাদা করে ফেলাম ব্লেন্ডিং অপশনও ঠিক আছে ব্লেন্ডিং অপশন এটাকেও আবার ব্লেন্ডিং অপশন বলে হ্যাঁ এটাকেও ব্লেন্ডিং অপশন বলে লেয়ারে ব্লেন্ড করা হয় তো ঠিক আছে কালার ওভারঅল ঠিক আছে কিন্তু আমাকে বলতে হবে লেয়ার স্টাইলের ওপরে আমার করতে হবে এটা কিন্তু লেয়ার স্টাইল এটাকে মেনলি বলা হয় লেয়ার স্টাইল অ্যাড এ লেয়ার স্টাইল দেখেন আমি মাউসটা রাখবো 
অ্যাড এ লেয়ার স্টাইল তো আমাদের নাম অবশ্য ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যখন কোনো ক্লায়েন্টের সাথে ইন্টারভিউতে যাবেন তখন দেখা যাবে যে হঠাৎ টুকিটাকি আপনার প্রবলেমগুলো আপনার এখানে সলভ চলে আসবে ওকে এখন টেক্সট লেখার পালা আমি এখান থেকে এই টেক্সটটাকে কপি করে নিই একই সাইজ করব খামা খাই ঝামেলার দরকার নেই এতগুলো টেক্সট বাদ ডিলেক্ট এখান থেকে একটু এক লাইনে উঠিয়ে নিই লিখে ফেলি এটাকে নিয়ে এখান থেকে নিয়ে শুরু করি আর আরেকটা জিনিস করব এই দুইটাকে একটা বক্স বানিয়ে ফেলি হ্যাঁ আইফোন বক্স করে দিই এটা কি দে আপনি এটাকে নামও লিখতে পারেন যদি এমনি আপনি সেপারেট লোকেশন লোকেশন লিখতে পারেন লোকেশন আইকন বা বক্স ওয়ান দিতে পারেন ঠিক আছে এই টেক্সটটাকে ওপরে নিয়ে নেন ওপরে নেওয়ার পরে এবার আপনি একটা কাজ করেন আমি আমার অ্যাড্রেসটা লিখি তো সেকশন একটু বড় লিখতে হবে তো তাই একটু বড়ই লিখছি হ্যাঁ ছোট লিখে লাভ নেই যারা যারা আমার বাসায় মিষ্টি মিষ্টি পাঠাতে চান এই ঠিকানা মনে করে রেখে দেন ঠিক আছে মিষ্টি পাঠিয়ে দিন কোনো সমস্যা নেই আমি দোয়া দেব ব্লকিং রোড জিরো সিক্স হাউস ফোর্টি সেভেন আমি ফিফথ ফোর্থ ফ্লোরে থাকি ফোর্থ ফ্লোর দেখা না আর আচ্ছা এখান থেকে এক কাজ করি ফোর্থ ফ্লোর লেখার দরকার নেই পল্লবী ঢাকা লিখে দিই দুঃখের বিষয় হচ্ছে ইহা তো উপরে উঠে গেছে কেন উঠেছে বলেন তো কারণ আমরা যখন টেক্সট নিয়েছিলাম টেক্সে এরকম মার্জিন নিয়েছিলাম যদি আমরা এই মার্জিনটা না নিই কপি করে কাট করে দিলাম এটাকে ডিলাইট করে দিই হয় এটাকে আমাকে কি করতে হবে এটাকে ছোট করতে হবে এই যে বক্সটাকে এইভাবে করে ছোট করতে হবে তাহলে আমার এই অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক থাকবে দেখেন এখন ঠিক থাকবে আর তা না হলে আমি এই এটার বক্সই দেবো না এবার টেক্সের বক্সই দেবো না কন্ট্রোল এক্স এটা ডিলাই কোনো দরকার নেই টেক্স এখন কন্ট্রোল ডি লিখলাম লেখার পর কন্ট্রোল ভি ভি লেখার পরে আমি এখন অ্যালাইনমেন্ট করব যে কোনো জায়গায় সিচুয়েশনে দেখেন অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আমি আর একটা জিনিস আপনাকে বলেছিলাম যে আমি টেক্সট লিখবো হচ্ছে লেটো দিয়ে এখন আমি টেক্সটগুলো কি কি সে লিখেছি আমি দেখে নিই তো লেটো ইউজ করি এখান থেকে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে আর একটু স্পেসটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিক না আট আছে না এখানে অটোতে তো দশ এগারো দিয়ে দিই দিদি এটাও হচ্ছে আচ্ছা এই জিনিসটা আপনার জানেন তো স্টার্ট করে রাখে কিসের জন্য এটা হচ্ছে আপনার যখন ফেভারেট আইকন থাকে আপনি এটা দিয়ে রাখলে আপনি খালি জাস্ট এখানে ক্লিক করলে আপনার যেগুলো ফেভারেট দেওয়া আছে সেগুলাই আপনার কাছে বারবার আসবে কেন এতগুলো টেক্সের মধ্যে কিন্তু আপনি মনে রাখতে পারবেন না যে কোন টেক্সটা কখন দরকার ঠিক আছে যে আমার এখানে ফিল্টারিং আচ্ছা অল ক্লাস স্টার উঠিয়ে দিলাম এখান থেকে লেটোকে স্টার্ট দিয়ে দিলাম এখন এখন ধরেন আমি টেক্সট লিখতে যাচ্ছি হ্যাঁ আমার হঠাৎ করে টেক্সট দরকার অতগুলো খোঁজার দরকার নেই আমি যেটাতে স্টার্ট দেওয়া আছে সেটা উপরে ক্লিক করবো সেই ফ্রন্টটা হয়ে যাবে ওকে ভেরি গুড আরেকটা জিনিস দিতে পারি এখান থেকে বারোশো ষোলো ঠিক আছে অ্যাড্রেস মনে করে একেবারে সুন্দর করে মাথায় রেখে দেন যারা যারা মিষ্টি মিষ্টি পাঠানোর ইচ্ছা আছে যারা যারা তাদের জায়গায় ফেভারেট ফেভারেট খাওয়া দাওয়া আছে সেগুলো এখান থেকে এই অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আমি বিন্দু মাত্র রাগ করব না আপনার জন্য ঠিক আছে ওকে তারপর এই জিনিসটা যেহেতু হয়ে গেছে আমি এটাকে একটা গ্রুপ করে ফেলি লোকেশন ঠিক আছে এটা প্রোফাইল থাকবো সেম লোকেশন এখানে একটা কপি মারি আবার এখানে একটা কপি মারি ঠিক আছে এখানে একটা কপি মারি তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য হ্যাঁ এখানে একটা কপি মারি যেটা হচ্ছে এক একটা নাম দিই তারপরে এগুলো আগে চোখ বন্ধ করে দিই হ্যাঁ তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এটার এটার নাম দিয়ে দিই হচ্ছে এটার নাম কি ছিল যেন আমাদের ইমেল হ্যাঁ ইমেল ইমেল ইমেলটা লিখে দিই ইমেলটা 
इटके आइकन चेंज करते हैं ताले की कर बो सेम इकने क्लिक कर बो कॉर्ड पड़े वो ईमेल के आइकन टके आवान नहीं है इसे कने बोशी दे बो देखे इकन थे के ड्रैग करे इटके बंद करे दी ओ अच्छा 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 बुल 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 स्मार्ट ऑब्जेक्ट ने आज अपने आइटम के पास दी दी तो उन्हें इकने एक तक बैपर है से स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपनी शॉप एक जगह जो अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कॉपी करने आए जो शॉप जगह ही एक ही जिनिश कॉपी हुए जावे ये जिनिश टा एक तब विशाल बड़ो जिनिश ताई स्मार्ट ऑब्जेक्ट आला आला करे कोटा है ये टक एक छोटे कोडे दी शिफ्ट जेपे सेंटर रखा चेस्टा कोडी � Okay. डिजाइन जे के हैंड ओवर तक से अच्छा सुंदर आज कोट्टे कोनो शामिल शने किन्तु आम्रा बोल कोडी कि आम्रा गुच्छाई ना प्रथम ठेके गुच्छाई ना ये जो ने आमदे डिजाइन शुंदर है ना ओके ठेके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कोड फिली वेब दिए दी ओनेक कौन क्लास होएगे सर ना ऐसा कौन कि मानुष धोत्जो थक बे ना दे एनर्जी आसे तो आवर व्हाइट स्ट्रोक व्हाइट कलर ब्रो व्हाइट एंड देन ये टके एक जी टके आमी आप बार अलाइनमेंट कर दी अलाइनमेंट अलाइनमेंट अच्छा सेम आमा जो दी मोने है जो इटा इटा टेक्स अलाइनमेंट ठीक है सेकेंड आमी तो देखा जोन है ठीक है ओके आपने जो दी मोने करने जो अच्छा ठीक है से इटा इटा देखे मुझे दी इटा इटा अलाइनमेंट तो ठीक है से सेम � पेशी उपलब्ध है किसने? इसको उपलब्ध नहीं है। इतने का देखो। इतना क्या होता है? इतना होता है फोन, ओके? फोन। फोन है जवाब पर। इकहन तक के फोन, 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 फोन। फोन विषय अच्छा फोन नम्बर हो जिरो वन टू वन नाइन थ्री वन टू सिक्स थ्री जिरो मैं सुंदर नम्बर अच्छा 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 एक ब्रेक दरकार ना ठीक है ठीक है ब्रेक नीन अपनी आई आसा नहीं अच्छा इकहने लिखे दी फोन है फोन फोन आपने ना जिता कोड बन शोभाई क्या मैं सजेशन कोई जे आपने ना अबोश शोई अबोश शोई अच्छा ये ये दिनिश टा ये कैटेगरी टा की एक नीचे ना मिली हैं ये जो नीचे अलाइनमेंट टा की ठीक कोडी ये अलाइनमेंट टा ठीक कोडे आपने ना जिता कोड बन छेता होते हैं जे अवश्य अपनारा फुल कपि करार चेषा करबें अपनारा क्यों कन्सेप्ट बनाते जे ना कन्सेप्ट बनान एखो समय फोने 
टेक्स्ट की छह बना इन थे के फोने ओवरऑल दे दे कलर ओके फोन ठीक है सें फोन जो दी अपने आलान में ठीक रखते चं ताहले एक काज को भी नहीं करते इटा के बाय इटर पीते नहीं नहीं ठीक है सें ओके फोन होएगा लो फोन आईफोन आर इटलो फोन टेक्स इबार होते हैं इटा की इटा होते हैं बाशर फोन बाशर फोन ताहले हो अल ऑफिस फोन होती है पढ़ी इखना हम लोग ऑफिस फोन एंड देन ऑफिस फोन एक ही है अमार ये फोन है राय फोन है इट रेड डिलाइट कर दी तो दौड़कर नहीं और एक मांडल कलर फोन इट रेड स्मार्ट ऑप्टिक कर फिली जुदियो आमी किन्तु आपर बोल ची जे आपने रा EPS नाम आपे EPS नाम आपे को भालो हबे है एक पर shape mode एटा graphics ही बारे फाइल गुला shape mode है है ए एरफम एरफम दीले आपर जामेला होते पड़े ताई आपने रा हाए बानी है फेल बेन आर जुदी ना बानाते पड़े ताहले कोई icon EPS नाम आपे कन एक टा design आश्वले तीन चट्टा भर्शन है हम फीचर है इलिस्ट्रेटर इन डिजाइन हम लोग आस्था से जाब आश्चर्य फोटोशॉप टाइप के शेष कोडी ना फोटोशॉप शेष कोले तार पढ़े हम लोग दरकार होले अच्छा फोने होच्छे फोने एड्रेस प्लस एट एट जीरो वन फैक्ट नंबर आमी चीनी हो नहीं नंबर ठीक है सेंड दूसरा नंबर ही आमी चीनी ना आगे बोले नहीं क्य के फोन ए फोन होम ऑफिस ऑफिस आई कैन ऑफ ओके देखें ये जगह गुला एक बार हमारे कोटो शुंदर होएगा सें एक बार आपने जो भी मने करने जे अच्छा ठीक है सें अमी डिजाइन कोडे ची किंतु हमारे डिजाइनर ये जगह डिस्टेंस ये जगह डिस्टेंस परफेक्ट ना अमी परफेक्ट कोटे चाची ताले प्रथम कोट था भी कि ये जगह टा एक टा माप नी था भी देखें इकन एक टा � ये बच्चे टक बन इटा के नीचे दें लोकेशन लोकेशन हाँ शुंद्र रहे चे एंड देन ये बार एक टू ख्याल करें जो इटा थे के इटा डिस्टेंस शब्द गुला शुमान आ चुकी ना एक टा तार माने होते हैं इटा इटा डिस्टेंस ठीक ना तार मैं डिस्टेंस टके ठीक करे पहले हाँ डिस्टेंस की बार ठीक कर बो इटा होते हैं परफेक्ट करने को नहीं जो एको नहीं कहने डिस्टेंस शो माना चाहिए सेम इटा के ऑफिस फोन टके अमी तू नीचे ना मिले जो इटा के वार तू नीचे ना मत हो बे टेस्टेफ दौड़ करने ये गुला रोलर अपने एक बार बात दी दी लो पड़े ताले फोन ओके फोन गया लो फोन लोकेशन आर होते हैं ईमेल अब आर एलाइनमेंट कोडी ये वेरी गुड अब आर इकन ठीक है ठीक है देखें ना वो जेटा इट ठीक आस्के ना हाँ ठीक आस्के ताले इकन ऐ जगह टा ऐ जगह टा हमें एक टक काज कोडी अमर कांटेक्ट इनफॉर कांटेक्ट हाँ ओके देखने जब कांटेक्ट के लेयर बंद कर लो मेटा चलेगा लो प्रोफाइल ओपरेट्टा ओपरेट्टा बंद होएगा लो आमी चाहे ले ए प्रोफाइलेर ए बैक टके एक तो उन्नो कलर दी ए कलर दी ताले एक तो शुंदर लग बे एक तो डिफरेंट आशी हाँ 
ওহ টায়ার্ড হয়ে গেছি আমি এই অ্যাক্টিভ বানা থেকেই টায়ার্ড হয়ে গেছি বাকিটা কি আপনার পারবেন সেটা আগে বলে না আমার আর এনার্জি খুলে যাচ্ছে না আচ্ছা কেমনে সিলেক্ট করলাম আমি আবার একটু বলি হ্যাঁ এই যে দেখেন এখানে যখন আমি এক একটা নাম লিখছি হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড এই যে এটা এটা হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস এই যে লোকেশান হ্যাঁ এটা আমার লোকেশন লোকেশানটাকে সেট করলাম তারপর ইমেলটাকে সেট করলাম যেহেতু এটা এক অ্যালাইনমেন্টের ঠিক আছে এটাকে সেট করলাম ইমেল এই যে দেখেন ইমেল আর নিচেরটা হচ্ছে সরি নিচেরটা হচ্ছে ফোন ফোনটাকে সিলেক্ট করলাম করার পর আমি অ্যালাইনমেন্ট করলাম করার পর আমি যদি চিন্তা করি যে এটারে এদিকে ফোন ফোনটা দাঁড়ান ফোন এটা হ্যাঁ ফোন তাহলে লোকেশন ইমেল আর ফোন আমি যদি চিন্তা করি এগুলো সব এক সাইডে নেব মানে এই যে অ্যালাইনমেন্ট এই যে অ্যালাইনমেন্টের এই জিনিসটা এক সাইড দেবো আমি যদি মনে করি যে না মিডিলে নেব সবগুলো দেখেন সবগুলো মিডিলে চলে এসছে তিনটাই মিডিলে চলে এসছে দেখেন চলে এসছে আমি যদি আবার আন্ডোতে যাই আমি যদি চিন্তা করি যে না আচ্ছা এটা এইভাবে না হয়ে আমি কিন্তু এই তিনটাকে সিলেক্ট করেছি খেয়াল করে নি তিনটাকে ঠিক আছে তিনটাকে সিলেক্ট করছি যার কারণে আমি তিনটার যেই ডিস্টেন্স রাখার দরকার ওই গ্যাপটা এখানে সুন্দরভাবে নিয়ে নিয়েছে আমি যদি এখান থেকে পর্যায়ক্রমে তিনটা করতাম তাহলে কিন্তু আমার ওয়েভ হয়ে যেত এখানে আর একটু ঝামেলা হতো তাই আমি এই তিনটা সিলেক্ট করছি এখন এই দুইটা সিলেক্ট করলাম আবার যার ফলে ওয়েভ আর এটা এটা করলাম কি এটার দুইটার এখানে দেখি फटोशपेटारे হ্যাঁ আপনারা এটা কপি করেন এটা এটি সেম কপি করেন এটা দেখে এটা সেম কপি করে এটারই আপনি আস্তে আস্তে করে উঠান দেখেন এখানে টেক্সের বিষয় খেয়াল করেন খুবই ইজি কিন্তু মেন যে জিনিসটা এইভাবে ব্যবহার করে খুব সুন্দর করে এক্সপিরিয়েন্সের একটা গ্রুপ বানাবেন প্রফেশনাল স্কিল আচ্ছা এখানে আপনার যে জিনিসটা প্রবলেম করবে এটা আমি একটু বলে দিই হ্যাঁ এই জায়গাটা খুব ইজি যদি আপনি ধরেন এইভাবে করে একটা শেফ নিলেন নেওয়ার পর আপনি এই শেফটাকে সুন্দর করে রাউন্ডও করতে পারবেন ধরেন আমি রাউন্ড করে ফেললাম থার্টি এই যে রাউন্ড এই যে রাউন্ড হ্যাঁ এখানে আমি দিলাম অ্যাশ কালার অ্যাশ কালার ওপরে এবার সেম আরেকটা কপি করলাম কন্ট্রোল চেক এটা হচ্ছে লেভেল 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 ওকে লেভেলটাকে আপনি যদি মনে করেন যে লেভেল আছে এখানে লেভেলটা এতটুকু হবে এটা কিন্তু আমি রাউন্ড করেছি আমি আচ্ছা স্কোয়ার করে দেখে আপনাদের সহজ বুদ্ধি জিজ্ঞাবাদ এই যে স্কোয়ার এটা স্কোয়ার এখন এটার ওপরে কালারটাকে আমি করলাম কি এই কালারটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমি যতটুকু এখানে দেব এইভাবে করে এইভাবে হয়ে গেল খুবই ইজি খুবই ইজি খুবই কঠিন কিছু না খুবই সহজ খালি একটু মানে মাথা খাটিয়ে করতে পারলেই হয়ে যাবে আর কিছু না এখানে আহামরি কিছুই না কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে এখানে রাউন্ড শেপ করবেন এই যে রাউন্ড শেপ ধরেন দশ করে পিক্সেল সব দিকে রাউন্ড হলো আচ্ছা ভুল হয়েছে নিচের লেয়ারটা এই যে নিচের লেয়ারটা এটা বন্ধ করলাম এই যে এই লেয়ারটা রাউন্ড করবেন হ্যাঁ রাউন্ড বলতে এই যে চারদিকে কোনো আর কোনো আস্তে আস্তে থাকবে না আপনি এখান থেকে দশ পিক্সেল করে রাউন্ড করেন এই যে অ্যালাইনমেন্টের সব দিক দিয়ে দেখেন এই যে কোনাগুলা এই কোনাগুলা এই কোনাগুলা দশ পিক্সেল এখন সেম ওপেরটাও আরেকটা কপি করলেন এটারও টেন পারসেন্ট করলেন সব দিক দিয়ে কিন্তু এখানে তো সমস্যা এখানে এইরকম দিলে তো ভালো লাগবে না এটা সোজা হলে ভালো লাগতো এখানে এই সিচুয়েশনে এই যে সিচুয়েশনে আপনাকে এই লেন্থটা উঠিয়ে দিয়ে বলতে হবে দিস ইস জিরো দিস ইস জিরো এবার আপনি এটাতে সামনে আগা আগান পিছান কোনো সমস্যা নেই আবার যদি সামনের দিকে ফুল আসতে চান তাহলে আপনাকে করতে হবে আবার টেন দিয়ে দিতে হবে আবার টেন দিয়ে এটাকে সামনে আর কি ক্লিয়ার সো অনেক সময় প্রেজেন্টেশনে দেখবেন যে এরকম এরকমও আছে এই যে এরকম এরকম থাকে না থাকে হচ্ছে এরকম এই যে জিরো জিরো এই যে সো আমার মনে হয় আপনারা এখন পারবেন জি ভাই আমি সেটাই বুঝ 
बुझते फटोशप हमारे अनेक कठिन लगे से जै इलिस्ट्रेटर करते खूब सोजा अच्छा यही तो इलिस्ट्रेटर करा फटोशपे करा कैन अभी चाह फटोशप इलिस्ट्रेटर इन डिजाइन तीनटाते अपना एक्सपार्ट हन और जैसे फ्यूचारे ग्राफिक सीवर मत जैगे जान कि क्या करते कारण मार्केट प्लेस अपेक्षा थकते थकते बुरा हो जा क्वालिटी तो होना और बर ग्राफिक्स सीवर है कि अपना क्वालिटी ना हम अपनी रिजेक्ट हो बिल हमें आर दाड़े आर यह स्किल डेवलप हो जाए तक अपनी एक जिदे थकबें तक अपना है इनशाला अवश्य है एन एक कोश्चन पाला मन है जो बाकी सबाई पड़बें एग्लो आहाम कि देखते ही पाँच अनेक अनेक समय दे बक बक करते गले अनेक कष्ट है बुझान खूब कठिन एक क्ज कारण पृथ्वी सब तक सोजा हे क्चा और बुझिए देवा हम अनेक कठिन ये टेक्सगुल्ला हमें अलाइनमेंट ये टेक्सगुल्ला ने हमनी ये बक्स कर नीन तक भलो है और ये सैडे अलाइनमेंट दिन ये सैडे अलाइनमेंट सैडे हाँ इन्हें अलाइनमेंट दी हो जाए अच्छा इतना जेहतु ये सैड थे इस और ये कठिन किस ही नाई सब ही सोजा बद बाकी एक कपि कर खाली कपि 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 कर नीचे नीचे नाम आहामी मन समय ने और ये तो रोलार ये रोलार कपि कर बसिए दिन तब इनशाला सर पार्ब भलो आशा रखी अपना ये पार्बें और करार पर खूब सुंदर मकअप कर मकअपर भरे जैगाटुकू रखबें ये एखान जो अपना फाइनल डिजाइन हो जाए हाँ फाइनल डिजाइन तक हो जाए अपनी कर दरकार नहीं फाइनल डिजाइन हार पर कंट्रोल शिफ्ट इ दिए एक स्क्रश नहीं नवर पर यह कंट्रोल शिफ्ट इ ये एतटुकू को टुकु जैगा नेतटुकु जैगार ही कपि कर आपनर मैं मेनलि आनी ये मकअप करबें तक देखें जो अपना यार मकअप भलो है ओके सो देखते जेमन ही हक डिजाइन हार पर प्रेजेंटेशन जो है अनेक सुंदर लागे एम तो भल लागे ना और कार के की कोश्चन आ देखी कोश्चन कर फिलु और दस मिनट खाली अन्सार देव अन्सार अन्सार अपन जा कोश्चन आज करें समस्या सर आनी जेटा कपि कर सब कोश्चन एनसार शेष जो कोश्चन थे कर फिलें ताहिदुल इसलम भाई रिजुम डिजाइन क्योंकि आसले अपन जरा ठीक है अपन करा कारण अपना रिजुम डिजाइन आसमें बुझे उठते ना और एर के सहज वे कि नाई जतटा अपनारा भय पान तय पवार कि ना खाली जस्ट कपिटा करें फुल कलर थे शुरू कर कन्सेप्ट को बेपार ना एन जो मन करी का शिखे गे भलो कन्सेप्ट कपि करते कन्सेप्ट क्यों तैरि करा ये हमारा जाना नहीं कन्सेप्टर बेपार आसले गभर भाव चिंता कर ले बेर जाए ये को बेपार ना अनेक कन्सेप्ट ना जाए जी बोलें सब कन्सेप्ट नहीं नहीं तो ठीक है कन्सेप्ट क्या नतून आसबे ना अनेक कन्सेप्ट आज अनेक कन्सेप्ट आज अनेक क्रिएटिविटी आज है डिपेंड कर माथाय कतटुकू इन्हें दीते एफोर्ट कार कोश्चन थे अने के लाइ देखी कोश्चिन कोश्चिन थे ऐलेगुल सब बोझे ना कि ऐलेगुल सब भद्र जो कोश्चन करते चाय ना नेक्स्ट क्लस मान आज के बार आज के पर नेक्स्ट क्लस कब हम रविवार बुधवार बोले आज के सम्भवतः तो हम रविवार तो बुधवार इलिस्ट्रेटर शुरू करब इलिस्ट्रेटर 
ইলিস্ট্রেটরে আমাদের প্রথম স্টার্ট হবে এবং ইলিস্ট্রেটরের আমি ক্লাসগুলো লাইভ থাকবে এবং এই লাইভগুলো স্ট্রিম করে দিয়ে দেব আর আমি একটু আপনাদের থেকে একটু দূরে চলে যাচ্ছি কারণ আমি একটু কাজে ঢুকব আর এভরি ফ্রাইডে আমি লাইভে আসব রাত দশটার সময় আপনাদের যা যা কোয়েশ্চেন আছে গাঠি মন করে একবারে রেখে দিন কারণ বেশি ঘন ঘন লাইভে আসলে নিজের ইজ্জত থাকে না আর নিজের কাজেরও ডিস্টার্ব হয় আর আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে গ্রুপে ওখানে পোস্ট করেন কারোর যে কোনো ধরনের হেল্প দরকার হয় ডিজাইন করেন রিজুমি ডিজাইন হওয়ার পর রিজুমি ডিজাইন হওয়ার পরে ফটোশপের আরও অনেক কিছু আছে অ্যানিমেশন আছে লিকুফাই টুল আছে অনেক কিছু কিন্তু আপনারা এতগুলো তো শেখার আগ্রহ নয় আপনারা তখন আমার বলবেন আমি ফটো এডিটার এই জন্য আমি আর শেখাতে যাচ্ছি না এটা সত্যি কথা আমি নিজেই যেটা বুঝলাম যে আপনাদেরকে অনলাইনে ফ্রিতে শিখাই তো আপনারা দাম দেন না এবং এটা এটা সত্যি কথা এটা সত্যি কথা বলেই আমি আমি আমার কাজে যদি যতটুকু শ্রম দিলে এর থেকে ভালো এফোর্ট পেতাম দোয়া ঠিক আছে দোয়া পাবো আমার ইলিস্ট্রেটারে চারটা ব্যাচে ক্লাস করিয়েছিল আমার ফটোশপেরও চারটা ব্যাচে আছে এগুলাই আমি চালু করে দিলে আপনারা দেখে শেষ করতে পারবেন এগুলো তো অনেক কিছু আছে অনেক কিছু আর ইলিস্ট্রেটারে শেষ হওয়ার পরে আমরা ইন ডিজাইনে যাব ইন ডিজাইন বা ইলিস্ট্রেটার আগে শেষ হোক আগে ইলিস্ট্রেটার আটটা ক্লাস আছে আটটা ক্লাস আমি যেভাবে আছে ওইভাবে যেভাবে কোর্স মডিউল চিন্তা করেছিলাম ওইভাবে আসলে আপনাদেরকে শেখাবো না কারণ আপনারা লাইভে থাকেন না আচ্ছা তাহ তাহাইদুল ইসলাম বলছে ভাইয়া আমি তো দাম দিই হ্যাঁ তাহাইদুল আছে দাম দেয় আরও কিছু লোক দাম দেয় যারা দাম দিচ্ছে তাদেরকে আমি নিজের কাছে টেনে নিচ্ছি কারণ আমি মনে করি যে তারা ভালো লেভেলে যাওয়া উচিত এবং তাহিদুল ভাইয়ের তাহিদুল ইসলাম ভাইয়ের ডিজাইন আসলে আমার কাছে খুব ভালো লাগে সে অনেক হার্ড ওয়ার্ক করে সে জবও করে পাশ থেকে চেষ্টাও করে আর বাকিরা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে থাকে চিন্তা করে আচ্ছা করব তো করব তো আচ্ছা তুষারও আছে তুষারও অনেক ভালো কাজ করে ঠিক আছে তুষারের কাজও দেখেন আমাদের গ্রুপে কিছু কিছু ছেলে পেলে ভালো কাজ করে যদিও এটা হুট করে না তারা আগের থেকে একটু একটু পারতো কিন্তু এখানে আসাতে তাদের একটা জিনিস হচ্ছে একটা সাহস এসছে একটা কনফিডেন্ট এসছে আর আমিও চেষ্টা করছি সেই কনফিডেন্টটা দেওয়ার কারণ আপনারা সবার আগে ফোকাস করেন কি কোন মার্কেট প্লেসে কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় এটা আসলে করাটা উচিত না এটা না করে যদি কোন মার্কেট প্লেসে গিয়ে স্কিল প্রুফ করতে পারবো যে আপনার স্কিল আছে তাহলেই দেখবেন যে আপনি মোটামুটি ভালো একটা লেভেলে চলে যাবেন কিন্তু আমরা এটা ভুল করি আসলে এটা এই জিনিসটা আচ্ছা আতিক বলছে ভাইয়া আমি চেষ্টা করছি আপনার সাথে থাকার হ্যাঁ চেষ্টা করেন ইচ্ছা করেন না চেষ্টা করেন ইচ্ছা করেন না ভাইয়া একটা আচ্ছা আচ্ছা ছিলাম না না ক্লাস শেষের দিকে আর রিজুমির এই বাকিটুকু পারবে সবাই আমি আমি যতটুকু এতটুকু বেসটা ধরিয়ে দিয়েছি এখন বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশনটা আমি ধরিয়ে দিয়েছি এখন আপনাদের দরকার হচ্ছে সাহস দেওয়া এই সাহসটা দেখিয়ে দিয়েছে এখানে বাকি যে জিনিসগুলো এগুলো খুব নাথিং এগুলো আহামুড়ি কোনো ফ্যাক্ট আসবে না খুবই ইজি খালি গুছিয়ে গুছিয়ে এইভাবে এভাবে করে আপনারা আরও একটু সুন্দর গুছাতে পারেন আপার সেকশন এটাকে এভাবে করে রাখতে পারেন আপার সেকশন হ্যাঁ এই যে আপার আরও ছোটো করে দিতে পারেন আপার সেকশন হ্যাঁ আপার সেকশন আরও যদি এইভাবে করে গুছালে এটা হচ্ছে আপনার মিডল সেকশন এটা হচ্ছে লোয়ার সেকশন এটা যদি ইউআই ডিজাইনের ক্ষেত্রে করি কিন্তু এটা না করলেও পারেন আপনারা এটা ডিলাইট করে দিই সো ঠিক আছে আর নেক্সট ক্লাসের বুধবারে হবে ইলিস্ট্রেটার শুরু হচ্ছে আর ইলিস্ট্রেটার আমরা প্রথম থেকে ইলিস্ট্রেটারে আমি ছোটো ছোটো টিউটোরিয়ালও বানাচ্ছি আর যেগুলো আমি চিন্তা করেছিলাম যে যে অ্যানিমেশন শিখাবো জিফ অ্যানিমেশন ওগুলো আপনাদের ধৈর্য নাই আপনাদের ধৈর্য নাই ওই চার পাঁচজনকে নিয়ে আমার আসলে এনার্জি নাই কেন আমি ওইরকম বৃহৎ মার্কেটিং করতে জানি না মানুষকে জোর করে শেয়ার দেওয়া সারা দিন বসে বসে বলবো এই শেয়ার দেন ভিডিও শেয়ার করেন লাইক দেন আমার লজ্জা লাগে আমার আসলে লজ্জা লাগে আর দ্বিতীয় কথা এটা কেন বলবো আমি 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 তো ইউটিউব থেকে টাকা ইনকামের জন্য চিন্তা করছি না আমি আপনাদের শেখানোর জন্য এসেছিলাম এবং যদি আমি চিন্তা করেছিলাম যে বিশজন ছেলে হলো অন্তত শিখুক কিন্তু আপনারা দেখি বিশজন ছেলে শেখার আগ্রহ নাই তো সেই ক্ষেত্রে আসলে মুভ করছি এবং আমি থাকবো আপনাদের সাথে এভরি ফ্রাইডে নাইটে থাকবো রাত্রে দশটার দিকে আমি থাকবো আপনাদের যত কোয়েশ্চেন আছে ইভেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার তবে ফার্স্ট অফ অল আই জাস্ট ফোকাস স্ট্যান্ডার্ড মার্কেট প্লেস লাইক এ গ্রাফিক রিভার আপনি ক্রিয়েটিভ মার্কেট যেগুলোতে আপনার হবে কি একটা ফিউচার অ্যাসিড হবে আপনি যদি এখানে ডিজাইন যদি আপলোড করে সাকসেস হতে পারেন আপনার দেখা যাবে যে 
একটা সময় গিয়ে আপনার ভালো রেভিনিউ আসবে অ্যান্ড দেন ফাইনাল ডেতে দেখা যাবে একটা সময় একটা বছর যদি কষ্ট করার পর এক বছর পর যদি আপনি কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে যান যদি আপনি বলেন যে ভাই আমার তো গ্রাফিক্স ইবারে পঞ্চাশটা ষাটটা প্রোডাক্ট আপলোড করা আছে দেখো তখন সে আপনার উপর বিলিভ করবে আপনাকে প্রুফ দিতে হবে না যে আমি এই ডিজাইনার ওই ডিজাইনার ডিজাইন করতে থাকেন আস্তে আস্তে করে নকল করতে থাকেন তারপর কনসেপ্টের দিকে যাবেন কনসেপ্টে যাওয়ার পর ভিয়ান্সে আপলোড করেন ভিয়ান্সেকে দেখবেন অনেক ক্লায়েন্ট আসবে আমি আমার একটা ফ্রি রিজুম একটা ভিয়ান্সে দিয়ে প্রায় আমি ওখান থেকে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা রিজুমের কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলাম ইভেন আমি নিজের থেকে তার সেই কাজ ছেড়ে দিই আমি এতটুকু বলি যে ডিজাইন যদি আপনার ইম্প্রুভ হয় আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না কিন্তু আপনি যদি ফাঁকি মারেন আপনি যদি টুলস না শিখে আপনি যদি চিন্তা করেন যে না আমি ডাইরেক্ট ডিজাইনে চলে যাব আমি তো সব পারি আপনাকে সব টুলস সম্বন্ধে আইডিয়া হতে হবে আরও ফ্রি রিসোর্স আছে যেখান থেকে আপনার রিজুমি ডিজাইন নামানো যায় বা আপনার বিভিন্ন ডিজাইন নামানো যায় ওই ডিজাইনগুলোকে টেম্পলেটকে নামা যেগুলো হচ্ছে আপনি ধরেন কিভাবে বুঝবেন আমি দেখি আমি দেখাই বিহানসে যাবেন হ্যাঁ বিহানস বিহানসে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় কি করে এটাও আপনারা জানেন আর এত কিছু আপনারা জানেন বিধায় এতটুকু জানেন বলে আমি আর কি নতুন শিখাবো এই জন্যই আর আপনাদেরকে শিখাতে পারছি না যে আসলে কি শিখাবো সবই তো আপনারা জানেন আচ্ছা ফ্রি রিজুমি ডাউনলোড আচ্ছা ফ্রি রিজুমি লিখলেই হবে এখান থেকে অনেক রিজুমি পাবেন এদের ফাইলগুলো কিভাবে গুছায় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন আমারটা আগে এক সময় ফার্স্টে থাকতো এই যে এখন লাস্টে এসছে ঠিক আছে আমি কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছি যদিও এখানে একটা রিজুমি দেওয়ার কারণে আমার ক্যারিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায় আমি মোটামুটি আমার ভিতরে কনফিডেন্ট আছে এবং এখান এখান থেকে অনেক লাভ হয় অনেক ভিহানসে ভিহানসে আপনি যখন মানে আপনার ক্যারিয়ার তৈরি করবেন আপনি একটু সুন্দর করে ডিজাইন প্রেজেন্টেশন করে যদি সুন্দর করে উঠাতে পারেন আমি আশা রাখি অনেক ভালো কিছু হবে এনিওয়ে আজকে এখানেই শেষ বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ আপনাদের সাথে বক বক করলাম অনেক এনার্জি লস করেছে আপনাদের না 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 একটা একটা ভাইয়া একটা কথা বলে দিই ভাই নকশাক বলছে নাকি যাই নামটা অনেক সুক নাকি এরকম যাও ভাইয়া কপি ডিজাইন কি গ্রাফিক্স এবারে দেওয়া যায় নো 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 আমি কখনো বলতেছি না আপনারা কোনো কপি ডিজাইন কোনো মার্কেট প্লেসে দেবেন কখনো না প্লিজ আমার এই কথায় কেউ আবার উল্টা মাইন্ড করে আমি কপি করতে বলছি এই কারণে আপনার ডিজাইনের স্কিল আপনার গ্রুপ করা আপনার লেয়ার করা আপনার কালার সম্বন্ধে আইডিয়া আপনার টেক্সট সম্বন্ধে আইডিয়া এই সকল আইডিয়া আপনার মাথায় চলে আসবে দেন এগুলো যদি চলে আসে এগুলোর পরে আপনি যখন আপনি একটা নতুন কনসেপ্ট বানানোর চিন্তা করবেন প্রথমে কিভাবে কনসেপ্ট বানায় এগুলো তো আমি শিখাবো না এগুলো শিখে লাভ কি আমাকে একটা স্ক্যাচ করতে হয় একটা ডিজাইনের একটা ওয়ার ফ্রেম করতে হয় যেমন যে কোনো ডিজাইন হুট করে করাটা আসলে বোকামি আপনি আগে মাথায় প্ল্যান করে নেবেন যে আপনার এখানে কি হবে দেন তারপরে আপনার মানে এক একটা সেক্টর আপনাকে আগে আগে ভাগ করে নিতে হবে যে এখানে আমি এই রিজুমিতে এখানে আমি প্রো স্কিল দেব এখানে হচ্ছে আমার এডুকেশনাল হবে এখানে এক্সপিরিয়েন্স হবে আমি আমার মতো করে কিছু নিলাম তারপরে আপনি একটা ফ্লায়ার ডিজাইন করবেন আগে একটু আর্ট ওয়ার্ক করে নিতে হবে একটা স্কেচ করতে হয় আপনারা করেন কি কপি আমি কেন শিখেছি কপি হচ্ছে আপনার অ্যালাইনমেন্ট থেকে শুরু করে টেক্সট থেকে শুরু করে কালার থেকে শুরু করে শেপ নিতে হয় কি করে এগুলো আপনারা বুঝে যাবেন গ্রুপ করতে হয় কি করে আপনারা বুঝে যাবেন সবাই আপনাদেরকে ইলিস্ট্রেটারে জোর দিয়েছে কিন্তু আমি এসে আপনাদেরকে ফটোশপে জোর দিয়েছে এই ক্ষেত্রে যে ফটোশপ যখন আপনি গ্রুপ করা শিখে যাবেন আপনি যখন ফটোশপে গ্রুপ করতে পারবেন তখন আপনার কাছে কোনো কিছু কঠিন মনে হবে না ইলিস্ট্রেটারে এত এত টেনশন করতে হয় না একটা লেয়ার ক্লিক করলেই অটো সিলেক্ট হয়ে ধরে ফেলে কিন্তু ফটোশপে এক একটা লেয়ারকে সিলেক্ট করতে হয় আর কপি ডিজাইন কোনো মার্কেট প্লেস অ্যালাও করে না কপি কপি থাকে আমি খালি জাস্ট কপি থেকে ইন্সপায়ারেশন নিতে বলছি আপনার আইডিয়া নিতে বলছে আপনি যখন ডিজাইন বানাবেন এটা আপনার মাথার মধ্যে কিন্তু আমি আমার সাজেশনে বলি দশটা রিজুম বা দশটা ডিজাইন যখন আমি ফুল কপি করবেন আপনি অনেক কিছু শিখবেন অনেক কিছু এবং দশটা ডিজাইন কপি করার পর এগারো নাম্বারটা আপনি ট্রাই করেন নিজের মতো করে এগারো নাম্বার বাট প্রথমে দশটা বানান দশটা ডিজাইন করে গ্রুপে আপলোড করেন রেগুলার আপলোড করেন আমি দেখব আর এভরি ফ্রাইডে আমি লাইভে আসবো নেক্সট বুধবার থেকে আমরা ইলিস্ট্রেটারের ক্লাস করছি এনিওয়ে টাটা বাই বাই আজকে আর কারোর কোনো সাথে অনেক কথা বলে ফেলেছি আর রিজুমি আপনারা করে আপলোড করেন যে যত বেশি রিজুমি করতে পারবেন রিজুমি করেন ফ্লায়ার করেন বু শেয়ার করেন পুরো ভিডিওতে আমি সব কিছু বর্ণনা দিচ্ছি অনেক কিছু শেয়ার করেছি কিন্তু আপনারা এগুলো আজকে রাত্রে ঘুমানোর পর কালকে সকালে ভুলে যাবেন এটাই হচ্ছে আপনাদের স্কিল কারণ আপনারা তো ফ্রিতে করছেন আপনাদের ফ্
তো এই ক্ষেত্রেই আসলে আমার উদ্যোগটা নাই যে ডিজাইনে আমি দেখি আমার গ্রুপে অ্যাক্টিভ হয় মাত্র পাঁচ ছয়টা ছেলে যারা লেগে আছে আর বাকি ছেলেগুলো সব আসে উৎসাহ নিয়ে কেউ বলে আমার ফটোশপের এই সমস্যা ওই সমস্যা সমস্যার সমাধান নিজেকে খুঁজতে হয় সমস্যার সমাধান কেউ করে দেবেন আপনাকে ঠিক আছে গুড নাইট ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ